ఆ గూగుల్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థాలు రాకెట్ సైన్స్ ఫస్ట్ కెరియర్ గా చెప్పిన అంత కరెక్ట్ అప్పు తీసుకోవడం తప్పితే రీసెంట్ గా ఇలోన్ మాస్ ఏఐ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ డేంజరస్ దెన్ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ అంటే ఏ ఇస్ బీన్ దేర్ ఫ్రమ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సంవత్సరానికి మోర్ దెన్ 1.5 మిలియన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఐ డోంట్ కాల్ దెమ్ ఇంజనీర్స్ బై ద వే దే ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఒకవేళ జనరేటివ్ ఏ అంటే ఏంటి అంటే చాట్ జీపీటీ యువర్ బట్ అది ఇప్పుడు విసుక్కోదు ఇన్ఫినిట్ పేషెన్స్ కంప్యూటర్ కాబట్టి నాలన్ టోడ్ ఒకవేళ కోడింగ్ వెళ్ళాలి ఆ దాట్ టు ఏఐ సైడ్ వెళ్ళాలి ఇద్దరు డీప్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి మై రోడ్ మ్యాప్ యూ విల్ నాట్ బికమ్ ఐ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఓవర్ నైట్ ఇఫ్ సంబడి సేస్ దట్ దే ఆర్ జస్ట్ ఫూలింగ్ దమ్ హే తో దిఖావ్ సి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వన్ మిస్టేక్ ఐ హావ్ సీన్ నాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్ టు డు ఇస్ దే రైస్ క్యాపిటల్ టు ఫాస్ట్ ఇది సమగ్ర కొడ ఫ్లిప్ కార్డ్ మాఫియా నా విదిరుడు నీతి ఉంటది అవును కృష్ణుడు రాజకీయం ఉంటది సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం రైట్ టెక్నాలజీ దానంతరదే కాన్షియస్ అయ్యి విల్ ఇట్ ఈట్ అవే ది వరల్డ్ it's very hard to predict what future is going to be the recent guy airport pictures chuste gumpul gumpulu india nunchi abroad ki velipoyi ms cheddam engineering ayipothe ms tarvata job akade anna thought lo manushulu unte ee podcast lo shrikant varma ane person silicon valley lo job odleskoni ikkada kochin tarvata amazon and companies lo ikkada multiple mncs lo pan chesina experience tho multiple venture start chesi his last startup applied ai and applied roots ane startup ni scaler ane oka company ki 50 million dollars ki ante approximately 400 crores kammesi ipudu ade scaler lo vice president ga unnadu and now he is leading the data science and machine learning జనరల్ ఈ డేటా సైన్స్ కానీ మెషిన్ లర్నింగ్ కానీ ఏ అని ఇవన్నీ నాకు టెక్నికల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ జనరల్ గా మీరు అనే నాకు రా గా చెప్పింది నాకు ఎక్కదు అనమాట అలాంటిది ఈ పాడ్కాస్ట్ లో నాకు క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి హీ వాస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ప్రతి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు అండ్ నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉన్న డౌట్స్ అన్ని ఒక తర్వాత ఒకటి ఒక తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుని ఒక ముప్పై క్వశ్చన్ అడిగేసిన లిటల్లీ సిచ్యువేషన్స్ చెప్పుకుంటా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటా లేకపోతే అంటే వాట్ యూ కాల్ సిస్టమేటిక్ గా స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా ఒక లేమన్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇక్కడ లిటల్లీ క్వశ్చన్స్ లైక్ అసలు సిలికాన్ వ్యాలీ ఏంటి ఏంది అదొక ఊరా అదొక ఆఫీసా అదొక టీ హబ్ లాంటి స్పేసా ఏంది అనే దగ్గర నుంచి అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి దానికి వెనకలు ఏమవుతుంది ముంగడి ఏమవుతుంది మనుషులు చాట్ జీపీటి లాంటిది ఎట్లా వాడాలి వెనకలు ఏం వాడతారు ఇప్పుడు మనకి ఏ ఏది అడిగితే అది ఇస్తుంది మరి అలాంటప్పుడు మన రజనీకాంత్ గారు రోబో సినిమా అనేట్టు అట్లాంటి మన సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుందా అంటే వరల్డ్ ని టేక్ ఓవర్ చేసేస్తుందా టెక్నాలజీ అనే ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర నుంచి అంటే ఏ దొరికితే అడిగేసిన ఐఎమ్ ష్యూర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎవరి కోసం ఎవరు చూడాలి అనే క్వశ్చనే పెట్టుకోకండి నాలంటూడు ఎంజాయ్ చేశాడు నేర్చుకున్నాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కుతుంది ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన పాడ్కాస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇది హలో శ్రీకాంత్ గారు హలో హలో వంశీ ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ మై ప్లేషర్ మీ బిజీ స్కెడ్యూల్ అందరికి తెలుసు బట్ అందుకే సండే రోజు ఈ ఎర్లీ అవర్స్లో పెట్టుకున్నాము ఫస్ట్లీ ఇంట్రొడక్షన్ అయితే ఆల్రెడీ అయిపోయింది శ్రీకాంత్ గారు ఎందుకు తీసుకొచ్చాను ఆయనతో ఏం మాట్లాడాను ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేసాను ఇంట్రొడక్షన్లో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫ్లో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ ఉందండి చెప్పండి చెప్పండి సో రా గారు అడుగుతాను అంటే రా అంటే బేసిక్లీ చాలా మందికి మిస్ పర్సెప్షన్ ఉంది రా అంటే ఏదో డిబేట్ లాంటిదో లేకపోతే ఇట్లా అవుతుంది అనుకుంటారు కానీ నా ఉద్దేశంలో రా అంటే ఎనిథింగ్ విచ్ ఎస్ ఇంటర్నల్గా డౌట్స్ ఉన్నాయి దానికి నాకు ఒక పర్ఫెక్ట్ వర్జన్ వద్దు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే అది రా నా ఉద్దేశంలో పర్ఫెక్ట్ ఫోర్ అండ్ ట్రై టు డూ దిస్ విత్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ అనమాట సో ఇది ఇట్లా ఎలాంటి ఫ్యాక్ట్ లాగా తీసుకోలో తెలియదు బెటర్ ఫ్యాక్ట్ మీరే కరెక్ట్ చేయాలను సంవత్సరానికి మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ఆల్ ది స్టీమ్స్ లైక్ సిఎస్ ఇవ్వచ్చు ఈసీ ఇవ్వచ్చు ఐ మైట్ బి రాంగ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఇన్ ఇంత నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ బయటికి రావడం కరెక్ట్ అంటే బెటర్ టు ఇండియా నా కాదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది నాకు ఆన్ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ బికాస్ యూఆర్ సీయింగ్ ది ఈకో సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ కదా ఆంటర్ప్రెన్యూర్ సైడ్ చూసారు ఈవెన్ కెరియర్ సైడ్ చూసారు అండ్ వాళ్ళకు ఒకవేళ అడ్వైస్ ఇవ్వాలంటే జనరల్ అడ్వైస్ ఏమి ఇస్తారు మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఒకటి బ్రేక్ చేయాలి షార్ ఐ డోంట్ కాల్ దమ్ ఇంజనీర్స్ బై దే ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇట్స్ బి వెరీ ప్రిసైజ్ మేక్ సెన్స్ యా దేర్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫర్ నాట్ ఫర్ కమింగ్ అవుట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంజనీర్స్ రైట్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కాంట్ ఇంజనీర్ అ బేసిక్ థింగ్ ఒక ఎలక్ట్రిక
ఫోకస్ ఆన్ ఫౌండేషన్స్ మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ ఫౌండేషన్ మీద కూర్చోండి ఈవీలు ఐ గివ్ ఎ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ కెన్ యూ మేక్ మై డీజిల్ ఇంజిన్ ఇన్ టు అ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆర్ టేక్ మై టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఇన్ అవో అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫర్ మీ ఐ వుడ్ పే ఫర్ ఇట్ బై ద వే ఐ వాంట్ టు గో గ్రీన్ బట్ ఐ కాంట్ త్రో అవే మై టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ డీజిల్ కార్ రైట్ దీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ దర్ ఇస్ ఇనోవే దర్ ఇస్ కోప్ ఫర్ ఇనోవేషన్ ఎవ్రీవేర్ సో మీరు ఏ ఇంజనీర్ అయినా ఫోకస్ ఆన్ ఫౌండేషన్స్ సెకండ్ సాల్వ్ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత సింపుల్ అయినా పర్లేదు ప్లీజ్ బిల్డ్ సంథింగ్ రైట్ మీరు ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి బిల్డ్ సంథింగ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మీ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ ఫర్ కస్టమర్స్ యూ హెవ్ ఎ స్టార్ట్అప్ ఆఫ్ కోర్స్ థర్డ్ వైల్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ లెర్న్ టు లెర్న్ ఈ మూడు చేస్తే వీ అడ్ డమ్ అండ్ పిక్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ మీరు రోజు చూస్తున్న ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఇండియాలో దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కార్స్ అండ్ బైక్స్ కెన్ యూ కన్వర్ట్ దమ్ టు ఎలక్ట్రిక్ పార్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ పోని హైబ్రిడ్స్ i mean i would love to talk if somebody i mean i know i've read some companies trying to do this oh nice there are some companies trying to do this but still they're not efficient nice nak na car odalala ledu enduku ammali i like i love to use my cars as long i don't of course as long as it can kana diesel nadapalam ledu ledu let's change it please change it i'm happy to pay for it nice guys 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 your friends are watching short form content and wasting the time but you my friend you're here to learn something more సబ్స్క్రైబ్ టు రాడ్ ఆఫ్ వీకే సో ఈ క్వశ్చన్ నాకు ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఐ డోంట్ నోట్ నేమ్ హెమ్ సో మనడు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసేవాడు కాగ్నిజ్ అంటే ఒక కంపెనీ బాగుంది పేరు బాగుంది కంపెనీ పేరు అండ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ప్రాజెక్ట్ కాలేజ్ దాని ప్రాజెక్ట్ పేరు గుర్తులేదు ఫేస్బుక్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ సో ఎవరు మాట్లాడుకున్నా కూడా గ్రూప్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు అరే పెద్ద కంపెనీ ఫేస్బుక్లో పనిచేస్తున్నాడు కానీ వర్క్ ఏం చేస్తున్నాడు అని అడిగినప్పుడు హీ యూస్ హీస్ టు టెల్ దైట్ ఈ న్యూడిటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా సో హీ యూస్ టు గ్రేడ్ ఆర్ రేట్ దోస్ పిక్చర్స్ అనమాట ఈ పిక్చర్కి ఇంత న్యూడిటీ ఉంది ఈ పిక్చర్ ఇలా ఉంది ఇది సెన్సిటివ్ ఉంది ఇట్లా మాట్లాడేవాడు అనమాట సో చూసే మా గ్యాంగ్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం మరే నువ్వు బుద్ధిభూములు ఎత్తుకున్నావురా ఇంత చదువుకొని అన్నట్టు మజాక్ చేసేవాడు అనమాట సో హీస్ టు టెల్ లేదు లేదు ఐఎమ్ గివింగ్ డేటా టు టెక్నాలజీ ఆర్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అ మషిన్ అని చెప్పేవాడు అనమాట అప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు బికాస్ ఆమె ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ కాదు అంటే ఐమ్ ఇంటు సిఎస్ ఐడి కాబట్టి నాకు పెద్ద అర్థమయ్యేది కాదు అది ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు బాలేద కవర్ డ్రైవ్ చేసాడు ఏడు అనుకునేటప్పుడు చాలా మంది బట్ నాకు అప్పటి నుంచి ఆ డౌట్ ఉండింది అసలు ఏంటి వీళ్ళు చేసేది ఏంటి ఇవాళ మనము ఇన్స్టాగ్రామ్లో కనుక ఏదైనా పోస్ట్ వచ్చో అప్పుడప్పుడు స్టోరీస్లో చూస్తుంటాం ఇట్స్ అ సెన్సిటివ్ వీడియో అని అది నో వై ఆర్ సీ ద వీడియో అనుకుంటే తర్వాత వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇలాంటి టెక్నాలజీని అంటే అప్పట్లో ఈ న్యూడిటీ విషయంలో నేను ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో వీ అసలు అతను ఏం చేసేవాడు అని నాకు అర్థమయ్యేది కాదు సో ఐ థాట్ లైక్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వెల్ వాట్ ఈస్ దాట్ వాట్ యూస్ టు హ్యాపెన్ దెన్ అని షూర్ షూర్ తప్పకుండా ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ అప్లికేషన్ అండి ఓకే ఈ రోజుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గూగుల్ సర్చ్కి వెళ్ళా ఆర్ ఎనీ ఎనీ ఆర్ యూట్యూబ్కి వెళ్ళా ఆర్ ఫేస్బుక్కి వెళ్ళా anything which is objectionable content mm-hmm. typically avoid chestar safe search eppudu on untadu by default oh no okay adi especially youtube kids app lo untai akkada inka strong filters untai mm-hmm. adi by default adi endukante it, it is objectionable content not safe for workplace okay. in general not safe for kids or youngsters so ikkada em jarutundante there is an ai model again mm-hmm. na personal experience cheptanu meeku yeah na very first job out of college was at yahoo labs రైట్ నెక్స్ట్ మీ మా టీము ఒక టీమ్ ఉండేది వెరీ వెరీ స్మార్ట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే వర్ వర్కింగ్ ఆన్ యాహూ ఇమేజ్ సర్చ్ ఓకే ఇమేజ్ సర్చ్లో ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైనా సర్చ్ క్వైరీ పెడితే న్యూడిటీ రిలేటెడ్ ఆర్ ఆబ్జెక్షనబుల్ కాంటెంట్ రాకూడదు సో దెర్ వాజ్ అ హోల్ టీమ్ అట్ యాహూ ల్యాబ్స్ ఇండియా విచ్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిల్డింగ్ దిస్ అండ్ దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ ఓపెన్ ఓపెన్ ఆఫీస్ అండ్ ఎనీబడి హూ ఇస్ సీయింగ్ మీ ఫ్రమ్ బిహైండ్ దేర్ టీమ్ లైక్ క్యా దేకరే అవుతు సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇలా కాదరా బాబు ఇది చాలా కన్సర్నింగ్ గా ఉందని రైట్ దే బిల్ట్ దే బిల్ట్ ఐ మీన్ దేర్ ఆల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ బై బై ట్రేడ్ అవును సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఒక యుఐ యాప్ రాసుకుని ఎక్కడైతే మౌస్ ఉంటుందో అందులో కొంత రేడియస్ కనిపిస్తుంది ఓకే 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 మిగతా రేడియస్ కనిపించకుండా ఎందుకంటే లేకపోతే దేర్ ఆర్ విమెన్ Right. Who, who can see me from over my
ఇది ఇందులో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూడిటీ ఉంది ఓకే లేదా దిస్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ కిడ్స్ అండర్ దిస్ ఏజ్ సో ఇవన్నీ ఆయన హీస్ గివింగ్ డేటా టు అ మషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారథం ఆ అల్గారథంకి ఏం కావాలి అల్గారథం లోపల అంతా మ్యాథ్ అండి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా కోడు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మోస్ట్ మషిన్ లెర్నింగ్ మెట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మన చిన్నప్పుడు మెట్రిక్స్ ఉంటాయి కదా మెట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కదా లెవెన్త్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా ఉంటాయి అనుకుంటాం మెట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ లోపల అంతా అది అల్గారథం లోపల ఏం జరుగుతుందని కానీ ఆ అల్గారథం పని చేయాలి ఓకే ఇది ఈ పిక్చర్ అబ్జెక్షనబుల్ లేదా ఇందులో చాలా ఎక్కువ స్కిన్ ఉంది లేదా స్కిన్ లాంటి కలర్స్ ఉన్నాయి అబ్జెక్షనబుల్ ఓకే అది డిటెక్ట్ చేయడానికి బోల్డ్ డేటా కావాలి డేటా లేకపోతే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే యూ మైట్ బి యాజ్ స్మార్ట్ మీరు చాలా స్మార్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఇమాజిన్ థింక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ యాజ్ అ ఏఐ ఇంజన్ ఇట్స్ ఫార్ మోర్ పవర్ఫుల్ థ్యాంక్ఫుల్లీ నేను దానికి ఏం టీచ్ చేస్తే అది నేర్చుకుంటుంది అది నాకు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగులో ఇంట్లో తెలుగులో మాట్లాడుకున్నా తెలుగు నేర్చుకుంది రైట్ నేను అరబిక్ మాట్లాడుకోలేదు సో అరబిక్ నేర్చుకోలేదు సింపుల్ లాజిక్ సో ఏ అల్గార్థం కూడా అలాంటిదే మీరు ఏ నేర్పిస్తే అది నేర్చుకుంటుంది యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ ఇట్ క్యాన్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ స్మార్ట్ యాజ్ వీ ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే సో మీ ఫ్రెండ్ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఈస్ గివింగ్ డేటా రైట్ లెట్స్ కాల్ లేబుల్డ్ డేటా అంటాం మనం ఓకే అంటే ఇది మంచి ఇమేజే ఇది అబ్జెక్షనబుల్ ఇమేజ్ నేను స్కిన్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు దాంతో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటుంది అల్గార్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కలర్ తీసుకోండి మీరు దిస్ ఈస్ క్లోజర్ టు స్కిన్ కలర్ ఆఫ్ సమ్ నేషనాలిటీస్ సో అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లైటింగ్ కండిషన్స్ నుంచి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా right so you are most smarter guy but we are teaching it it is not we are just right giving data because humans are very good at finding it right <laughs> right humans are terrific right 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 because our visual system has evolved over millions of years hmm. right humans are brilliant at it humans are giving data to an ai system mm-hmm. so that naku ipudu 1000 mandi me friends lanta on hire chesukokunda 10 mandi ni hire cheskuni vaalli system un train chesthe system 10000 mandi pan cheyagalu yeah so that's the essence of what ai algorithm is that's what he was doing right right, right. and it's an important work and chaala mandi they they don't give this work importance but there are billion dollar companies there is a company called scale.ai mm-hmm. i think it's called scale.ai i think it is i mm-hmm. forgot the name it is it is a very interesting company which helps other ai companies get data okay ante naaku ipudu suppose naaku bold data kavali okay okay naaku suppose oka suppose min nudity lante de ala kaakunda let's say nen faces ikkada face ekkada undi ఈ ఫోటోలో ఫేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మీకు మీరు చూసి ఉంటారు కదా యూట్యూబ్ 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 కాదు మన ఫేస్బుక్ లోని మీ ఫ్రెండ్ ఫేస్ వస్తే ఫ్రెండ్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సో ఇవన్నీ ఫేస్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి కదా అదో ఇంపార్టెంట్ డేటా ఈ మధ్య మీరు చాట్ జీపీటీ వినే ఉంటారు చాట్ జీపీటీకి దెర్ ఇస్ టన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ డేటా దట్ వాస్ గివెన్ టు మేక్ ఇట్ వర్క్ సో దెర్ ఇస్ అస్టమ్ చాట్ జీపీటీలో కాల్డ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ విత్ హ్యూమన్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు ఓకే సో మొత్తం మషీన్ అంతా చదివేస్తుంది చదివేశాక హ్యూమన్స్ వచ్చి దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి హ్యూమన్ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి అది నేర్చుకుంటుంది అది లేకపోతే ఏం పనిచేదు సో ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే మీరు చాట్ జీపీటీ వాడినా గూగుల్ సెర్చ్ వాడినా దేనికైనా హ్యూమన్ రివ్యూవర్స్ కావాలి అండ్ దట్ ఈస్ క్రిటికల్ లేకపోతే డేటా లేదు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు ఎంత మంచి అల్గారతం ఉన్నా బ్యాడ్ డేటా ఉంటే ఏం నేర్చుకోరు ఇది ఎలాగంటే సపోజ్ నాకు వెరీ స్మార్ట్ పర్సన్ కి మీరు మంచి నాలెడ్జ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోతే Uh, he will not learn the right course. Same thing with algorithms. Yeah, yeah, got it. And now that we have uh, uh, discussed about machine learning, I don't know about data science, uh, AI, I don't know about AI. Can you give a quick difference between all this? This is a little tricky. I'll try my best. Yeah, please. Because there are many different definitions. Because there are many fluid terms. Suppose you have a big circle, AI. Mm. Mm. AI has been there for the, from the Second World War, mm. from the 1940s. Mm. Objective is, can i build human like intelligence hmm. in a computer adi hmm. ai a lo bold waves nadisayandi ipudu manam deep learning wave lo unnam essentially right. mundu em chesaru just rules rasaru ah idi aithe idi idi aithe idi hmm. some simple rules laga adi pan cheyali chatbot lanti idi ee question esthe kind answer idi ivali annattu chatbots ee roju lo chala powerful meeru okay meeku ala meeku simple ga kanipinchina illa nenu oka 5 years back chusinappudu chatbot adi emana talk to anedi undindi akkada meeku comments ivali annamata ilanti question isthe ee moodu options lo edana oka option ivandi nenu ade ai anukune vanna appudu adi simple rule based systems antam adi 60s 70s lo build chesaru okay tarvata ee mathematicians ipudu ai kon advantage enante we get the best of every world బెస్ట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ మా దాంట్లోకి వచ్చి పనిచేశారు బెస్ట్ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ వచ్చారు బెస్ట్ స్టెటిస్టీషియన్స్ బెస్ట్ ఫిజిసిస్ట్ రైట్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మైండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మీకు ఎయిటీస్ అట్లోని
So I've hired a few statisticians in my career. They say, dude, what you call machine learning is just applied statistics. I applied math only the third quarter. Hey, then the Chenapil Laklaham Rajas Naranda. I think it's a man, you know, I just said math sala complex, maybe it's a math canta. Right. So over the years, mix 60s, 70s rule based systems, there are the statistical modeling this culture. In the machine learning area, there is a form. Got it. Neural networks in the 1980s, there is a lot of good things. Jeff Hinton and all these people. Jeff Hinton is literally called the godfather of modern deep learning. Monitor, he used to work as a scientist at Google. He is also a faculty member at U-Toronto. So, in the 80s, there is a lot of good things. But the models are not scalable. There are a lot of applications that are doing it. Complex applications. General engineers over-promise and under-deliver. If you want to talk about this, you can't talk about this for 3 years. This is the first time. This has been happening from the 1940s where AI is going to change the world. Recently, Elon Musk said in a video, he was saying that, mark my words, AI is going to be more dangerous than nuclear warheads. He said that, mark my words, he said that, mark my words, he said that, mark my words, he said that, I was like, 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 we'll come there, we'll come there. Yeah, please, thank you. We'll surely come there. It's an interesting thing. He's a very smart guy, obviously. So, but smart guys can be wrong. I hope he's wrong. Maybe. I hope. So, again, going back. Yeah. So, these statistical techniques for machine learning, neural networks, and you develop. But actually, but there is a limitation. There are complex things. Suppose you have to detect the pen to 0, 1, 2, 3, ABC, but the faces are complex, complex things. So, if you have to chat with GPT, you can literally chat with it. Or you can create artificial imagery, stable diffusion and mid-journey. That's not true. That's the last rendered innovation. So, in the 2000s, with the advent of internet, data route. So, data became easy. We have to provide data for the companies, large corporates like Google, Facebook, etc. And the explosion of data availability is the biggest. That's the biggest. The internet has a huge amount of publicly available data. Second, computational resources. I think I'm going to be wrong. I'm going to be wrong with 512MB RAM in my college first year. Right. Okay. Now, if you don't have 32 GB RAM, I'm going to be wrong with 32 GB RAM. Right. So, I'm going to be wrong with 32 GB RAM. Right. So, I'm going to be wrong with 32 GB RAM. Computational resources, RAM, graphics processing, graphics cards, video editing, graphics cards. So, hardware is a lot of work. If you have a high-end computer, you can use cloud, you can use $2 per hour, you can use a brilliant system. So, there is no availability. So, over the last 20 years, there is a lot of data. Equally importantly, there is a lot of computational resources. That's why there is a huge explosion. First, data science. So, what is the data science? There is a lot of data. There is a lot of business to say that there is a lot of value to create. Right. It's a simple question. Right. That's very important. That's how the field of data science started. Right. That's how the title of data scientist got hyped. Right. Because companies wanted to leverage existing data to create business value. Simple. Business value means not just monetary value. Customer also creates value. Suppose you have a YouTube video, you have to choose this video. Do you have to choose this video? Similar videos? Oh no. That is driven by a data science algorithm. Simple logic. Here, the customer also creates value. If you have a viewer on YouTube or Instagram, there is a huge value created. The company is also making more money. So, data science in a field, early 2000s, mid 2000s, evolved. Deep learning in a field, which is a hot topic today, the very early research paper started in 2006-2007. But then golden age 2012, last 10 years. So, the last 10 years, the innovation was done. I think in 2012, you were able to do this. It's impossible to do this. Okay. If you were able to do this, you were able to do this. Chat GPT, you were able to do this. You were able to do this. I was able to do this. Right. Because it's very easy to underestimate what is possible. We have a lot of famous summit. We overestimate what happens in short term hmm. and we underestimate what happens in long term. Right. That's why it's hard to do it. I don't know what to do. Simple logic. So it's very hard. But in short term, this hype is very powerful. This is a very powerful hype. So if you change the fields, AI is the big thing. There is a machine learning and deep learning. There is an intersection. Data science, 
కొంత స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి కొంత మెషిన్ లెర్నింగ్ కావాలి కొంత డీప్ లెర్నింగ్ కావాలి కొంత డేటా బేసెస్ కావాలి డేటాని ఎలా స్టోర్ చేయాలి స్టోర్ చేసిన డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి ఎఫిషియంట్ గా సో ఇవన్నీ చాలా ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఫీల్డ్స్ అందుకే చాలా మంది వీటిని ఇంటర్చేంజబుల్ వాడేస్తున్నారు బికాస్ దర్ ఇస్ నో సాలిడ్ డెఫినేషన్ మీరు సాలిడ్ వికీపీడియాకి వెళ్ళో ఎన్సైక్లోపీడియాకి వెళ్ళో డెఫినేషన్ తీసుకున్నా చాలా ఓవర్ ల్యాప్లు ఉంటాయి అర్థమైంది సో ఇట్స్ హార్డ్ టు డిఫైన్ దమ్ రిగ్యులర్స్లీ అర్థమైంది అర్థమైంది నా తెలిసి కొంచెం చూసే వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఇంకొంచెం ఈజీ చేద్దాం వేరే తప్పకుండా తప్పకుండా మనకి చాట్ జీపీ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మేడం లైక్ వాట్ ఈస్ చాట్ జీపీ అకౌంట్ టు యూ ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇందుకు పనిచేస్తుంది ఇలాంటి టెక్నాలజీతో వర్క్ అవుతుంది అని మనం చెప్పగలుగుతారా మీకు లోపల ఎలా పనిచేస్తుందో కావాలా దేనికి వాడచ్చో కావాలా ఆ రెండు రెండు చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే అయితే రెండు నుంచి వద్దాం ఫస్ట్ ఎలా వాడచ్చు చెప్తూ చెప్తూ లోపల ఎలా పనిచేస్తుంది సో సింపుల్ అండి నేను ఎలా వాడతానో రోజు చెప్తాను యా ఓకే నేను వెన్ ఐ టీచ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ నేను బోల్డ్ కోడ్ రాస్తాను బికాస్ సింపుల్ కోడ్ రాసి మన లెర్నర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి నా కోడ్ నేను అంత స్క్రాచ్ నుంచి నేనే రాసుకుని వండిపోవడం నాకు ఏదైనా మర్చిపోతే వెళ్ళి అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ చదివాడిని లేదా అందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా స్టాక్ వర్క్ ఫ్లో వెళ్ళి అక్కడ కోడ్ దొరుకుతుంది తీసుకుని కొంచెం మాడిఫై చేసుకుని కావాల్సిన మార్చుకుని ఉంటుంది కాపీ పేస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ కానీ ఏం కాపీ చేయాలి ఏం పేస్ట్ చేయాలి ఏం ఎడిట్ చేయాలి తెలుసు మాత్రం థ్యాంక్ఫుల్లీ కానీ దట్స్ వాట్ వీస్ టు డూ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం విచ్ ఇస్ గో టు చాట్ జీపీటీ లైక్ టూల్స్ చాట్ జీపీటీ అవ్వచ్చు దాని ఈక్వల్ అండ్ టూల్స్ అవ్వచ్చు లైక్ ఓపెన్ ఏ సారీ బార్డ్ బార్డ్ ఇస్ గూగుల్స్ దెర్ ఇస్ గిట్ హబ్ కో పైలెట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ అలాగే అమెజాన్స్ ఓన్ టూల్ ఉంది ఓకే ఇట్స్ కాల్డ్ కోడ్ విస్పరర్ సో ఈ టూల్స్ ఏంటంటే బాబు నాకు ఇలాంటి కోడ్ కావాలి నాకు బేసిక్ క్యాన్వాస్ ఇవ్వు మీ మీ భాషలో క్యాన్వాస్ అంటే బేసిక్ స్కెలిటన్ కోడ్ ఇవ్వు నాకు ఏదో స్కెలిటల్ జనరిక్ కోడ్ ఇస్తుంది ఆ కోడ్ తెచ్చుకుని నాకు కావాల్సిన నేను మాడిఫై చేసుకుంటాను దీనివల్ల నేను టూ అవర్స్లో రాసే కోడ్ నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్లో వన్ అవర్ లోపు రాసేస్తున్నాను ఈ మధ్యన అంటే నా కోడింగ్ నా కోడింగ్ ఎబిలిటీ పెరిగింది నేను ప్రతి దానికి డాక్యుమెంటేషన్ రాయకర్లేదు బికాస్ నేను చాట్ జీపీటీలో ఏమడుతానంటే ప్లీజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నా దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఉందండి ఇమేజ్ నేను నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయాలి ఇలా రొటేట్ చేయాలి ఇమేజ్ని దానికి నేను కోడ్ రాయాలి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం చాలా సింపుల్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంది రొటేట్ చేయాలి నైంటీ డిగ్రీస్ నేను చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి ప్లీజ్ రైట్ మీ వెల్ డాక్యుమెంటెడ్ పైథన్ కోడ్ యూజింగ్ ఓపెన్ సివి లైబ్రరీ టు రొటేట్ అన్ ఇమేజ్ బై నైంటీ డిగ్రీస్ మీరు చాలా క్లియర్గా ఇవ్వాలి దానికి మీకు ఏ భాషలో కావాలి పైథన్లో కావాలి ఏ లైబ్రరీస్ వాడాలి నాకు తెలిసి ఓపెన్ సివి వాడాలని నా టాస్క్ ఏంటి రొటేటెడ్ ఇమేజ్ బై నైంటీ డిగ్రీస్ ప్లీజ్ గివ్ మీ వెరీ రీడబుల్ అండ్ సింపుల్ కోడ్ ఎందుకు నేను పక్క వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా అది కాంప్లెక్స్ కోడ్ రా కాంప్లెక్స్ కోడ్ రైటింగ్ చాలా ఈజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా కష్టం అలాగే నాకు డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది అర్థమైంది నేను జస్ట్ ఈ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే చాట్ జీపీటీ లాంటి టూల్స్ లో ఇట్ విల్ గివ్ మీ సమ్ కోడ్ రైట్ కోడ్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వక్కర్లేదు కోడ్ ఈస్ నెవర్ పర్ఫెక్ట్ వాడి అంటే కొన్నిసార్లు పర్ఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ థింగ్స్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి రాదు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను నాకు కావాల్సింది మార్చుకుంటాను బికాస్ నాకు కోడ్ చదవటం వచ్చు ఏం మోడిఫై చేయాలి తెలుసు ఏది పని చేయట్లేదో తెలుసు స్క్రాచ్ నుంచి రాయకుండా ఉన్న కోడ్ ని కొంచెం ప్రొఫైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది ఫాస్ట్ అవుతుంది లైఫ్ నాకు బట్ తెలిసి ఉండాలి ఏం అడగాలి ఏం ఇవ్వాలి ఇది ఎలాగంటే గూగుల్ సర్చ్ చేయడం రాకపోతే ప్రపంచం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గూగుల్ సర్చ్ లో వచ్చిన మీకు మీరు ఉపయోగం సో చాట్ జీపీటీ చాలా కష్టమేం కాదు అది దీనికి సో కాల్డ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు విచ్ ఇస్ బేసికలీ సేయింగ్ హౌ టు ఆస్క్ ఎ రైట్ క్వశ్చన్ హౌ టు గూగుల్ సర్చ్ లా అనుకోండి మీరు రైట్ రైట్ అది ఇస్తే చాట్ జీపీటీ ఇది చాలా సింపుల్ అప్లికేషన్ అలాగే మీరు మిడ్ జర్నీ అన్నారు కదా మిడ్ జర్నీ ఆర్ స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్ ఉద్వారం ఇది చేస్తుందంటే సపోజ్ నాకు ఫోటో కావాలి ఇది ఇదే ఫోటో తీసుకోండి మీరు ఓకే టూ పీపుల్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఇది ఏం కావాలి టీల్ కలర్ చైర్స్ విత్ నైస్ ఎల్లో లైటింగ్ విత్ టూ మైక్రోఫోన్స్ నేను డిస్క్రిప్టివ్ గా దాని మొత్తం చెప్తే విత్ టూ ఇండియన్ మెన్ మిడిల్ ఏజ్ మెన్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ రైట్ అది ఇస్తే ఈ ఫోటో జనరేట్ చేసేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ ఇలా రాదు కానీ అది వస్తే ఆహా బాబు కరెక్ట్ గానే వచ్చింది అనిపిస్తుంది మన పర్పస్ యూజ్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు జస్ట్
ఇది హ్యూమన్ జనరేటెడ్ ఆ చాట్ జీపీ జనరేటెడ్ తెలియట్లేదు అంటారు సో పీపుల్ ఎనీ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మన ఫస్ట్ ఐరన్ ఏజ్ నుంచి ఎవ్రీ టెక్నాలజీ బోత్ సైడ్స్ వాడతాం ఇది జనరల్ స్టూడెంట్స్ చీట్ చేయడానికి వాడచ్చు లేదా నాకు స్టూడెంట్స్ మేము ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు చాట్ జీపీటీ వాడి సపోజ్ మీ కోడ్లో ఒక ఎర్ర వచ్చింది యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్కస్ ఇప్పుడు స్కేలర్లో మాకు మాకు టీఏ సపోర్ట్ అని ఉంటుంది అండి ప్లీజ్ ఆస్కస్ నేను క్లాస్లో ఏం చెప్తానంటే ఒరే బాబు నన్ను అడిగే లోపు కొంత వెయిటింగ్ టైం ఉంటుంది కదా ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ వెళ్ళి చాట్ జీపీటీలో కాపీ పేస్ట్ చేయి ఇట్ కెన్ రిజాల్వ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఫాస్టర్ అది అవ్వకపోతే ప్లీజ్ కమ్ వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ కానీ నేనేమంటానంటే బికాస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ రైట్ రైట్ మీరు రేపు పొద్దున్న జాబ్కి వెళ్తారు ప్రతిసారి వెళ్ళి మీ కొలీగ్ నో మేనేజర్ని ఎవరే బాబు ఇది అర్థం అవట్లేదు రా పని చేయట్లేదు ఏం చేయమంటాం అంటే రెండు సార్లు చెప్తాడు మూడు సార్లు నేను వెతుక్కోరా అంటే చాట్ జీపీటీ ఇస్ యువర్ బడ్డీ ఇట్స్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు హెల్ప్ యూ అది ఇప్పుడు విసుక్కోదు ఇన్ఫినిట్ పేషెన్స్ కంప్యూటర్ కాబట్టి రీజన్ మీరు సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడిగినా ఇట్ డజంట్ థింక్ సిల్లీ రైట్ మీ ఫ్రెండ్కి వెళ్ళి సిల్లీ క్వశ్చన్ అడగాలంటే ఒరేడు ఏమనుకుంటాడు రా ఇది కూడా రాదనుకుంటాడేమో అని సో ఆస్ చాట్ జీపీటి సో నేనేమంటానంటే ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్లోనే జనాలు చిట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు దీన్ని లర్నింగ్ కోసం వాడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో నా ఎసెన్స్ అదే దిస్ ఇస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ లైక్ టెక్నాలజీస్ అండ్ వేర్ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ జనరేటివ్ ఏఐ నేను మా టీమ్ అందరితో ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ అదే చెప్తాను వేర్ ఇన్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏఐ లిటరలీ అఫ్ కోర్స్ చాలా హైప్ ఉంది ఇందులో లెట్ మీ బి వెరీ ఆనెస్ట్ హైప్ గల్లో ఉంది ఓకే కానీ హైప్లో కొంత నిజం కూడా ఉంది దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ మరి నాకు ఐ హ్ ఎ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ సన్ మై ఎల్డర్ సన్ ఇస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాడికి ఐ టాట్ ఇమ్ హౌ టు యూస్ చాట్ జీపీటీ జస్ట్ ఫర్ కిక్స్ ఎందుకు నాకు చాట్ జీపీటీ ఐఫోన్ ఐప్యాడ్ యాప్స్లోనే ఆడియో బటన్ ఉంది ఓకే సో వాడికి టైప్ చేయడం రాదు ఇంకా సో జస్ట్ ఆడియో క్లిక్ చేస్తాడు హీ సేస్ సంథింగ్ ఇట్ గెట్స్ ఆడియో స్పీచ్ టు టెక్స్ట్ విస్పర్ అయ్యా అని దెర్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ అల్గారిథమ్ దట్ ఓపెన్ అయ్యా బిల్ట్ కిడ్స్ కూడా బాగా చేసేస్తుంది బ్రోక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్వెరీ ఇచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఇస్తుంది ఆన్సర్ చదవడం షాకే చిన్నపిల్లలు అలెక్సా నే అలెక్సా ప్లే దిస్ సాంగ్ అంటే వింటుంది ఏంట్రా అనుకున్నాను నేను సెట్ అండ్ అలాం మా ఇంట్లో మా పెద్దోడు టీవీ చూడాలంటే పదిహేను నిమిషాలు టీవీ చూస్తాడు అలాం పెట్టుకుంటే టీవీ చూడడము బా సో అలా మాడి పెట్టుకుంటాడు వస్తే ఆడే ఆపుకుంటాడు నైస్ అండ్ దీస్ ఆర్ సింపుల్ థింగ్స్ రైట్ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది నౌ హీ కెన్ ఆస్క్ మోర్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్స్ అలాం పెట్టడం అనేది అలెక్సాలో మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ నో పీపుల్ ఇన్ అలెక్సా టీమ్ హూర్ బిల్డింగ్ జనరేటివ్ ఏ అయినా ఐ హూ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కాలీగ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హూ వర్క్ ఇన్ అలెక్సా టీమ్ అది వాడికి ఏం చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఆర్ లైక్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ హీ ఆస్క్ మీ వాజ్ నాన్న ఈ సీజన్లో ఇన్ని వర్షాలు ఎందుకు పడుతున్నాయి నాకు స్కూల్ ఎందుకు సెలవు ఇస్తున్నారు బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ అ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ కెట్ నేను ఆడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మాన్సూన్ అని ఉంటుంది నాన్న మనకు వేడెక్కిపోయింది సమ్మర్ అంతా సో సౌత్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వస్తుంది అంతా చెప్పాను ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఎ చాట్ జీపీటి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టుడే బై ద వే గాడ్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ విత్ సమ్ నైస్ గ్రాఫిక్స్ ఆర్ బ్రింగ్ ఏ యూట్యూబ్ వీడియో యూట్యూబ్ వీడియోలో ఆ టైం స్టాంప్ తీసుకొచ్చి వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది చూడండి మీరు రైట్ రైట్ అంటే మనకి కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగం ఉంది సూపర్ నేను ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు మిగతా డొమైన్స్ అంత ఎక్స్పర్టీస్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఏ నాకు తెలుసు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కొంత బాగానే తెలుసు ఈ మూడు ఫీల్డ్స్ నుంచి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉందో ఇది నేను రోజు చేసే థింగ్ ఇది రైట్ సో మా సన్కు రోజు నేను ఏం చేశానంటే ఒక బాబు నుంచి నాప్ రాస్తాను నీకు ఒక వీకెండ్ కూర్చుని ఒక సింపుల్ యాప్ ఫర్ హిమ్ స్పీచ్ మాట్లాడతాడు అది టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది వచ్చిన టెక్స్ట్ అది స్పీచ్లో రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అంతే వాడికి అంతే కావాలి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ రీజనబుల్ ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ బా సో ఐ సీ దిస్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ మై డైలీ లైఫ్ ఇన్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ ఇన్ మై కిడ్స్ లైఫ్ సో ఇనార్మస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అండి నెక్స్ట్ అంటే గూగుల్ సర్చ్ ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసిందో జనరేటివ్ ఏఐ ఇంపాక్ట్ కంపారబుల్ ఉంటుంది అని నా గట్ ఫీల్ ఐ మే బి రాంగ్ హియర్ సి ఆల్ ప్రొడిక్షన్స్ ఆర్ గెసెస్
it can generate speech right and okay, generative ai ai okay got it i'm glad you asked yeah. <laughs> so lopala ela pan chesaro chat gpt oka example iskunna okay complex model unta mathematical model lopala okay fairly complex beyond the scope of this discussion hmm. మనం బ్లాక్ బాక్స్ అనుకుందాం అదో డబ్బా అనుకుందాం రైట్ లోపల ఏదో మ్యాథ్ ఏదో జరుగుతుంది బోల్డ్ మెట్రిక్స్ బోల్డ్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతున్నాయి బ్లాక్ బాక్స్ అనుకుందాం దానికి దానికి ముందు ఏం చేస్తారు ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న బిలియన్స్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ డేటా దానికి ఇచ్చారు ఓకే బిలియన్స్ దీర్ సంథింగ్ కాల్డ్ కామన్ క్రాల్ డేటా పబ్లికలీ అవైలబుల్ అండి అది సో ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న పబ్లికలీ అవైలబుల్ పేజెస్ అన్నిటినీ క్రాల్ చేసేస్తుంది అది ఓకే సో ఇమాజిన్ ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న ఆల్ టెక్స్ట్ డేటాని దానికి ఫీడ్ చేస్తారు అదేం చేసింది ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ బాక్స్ నేర్చుకుంది ఇంటర్నెట్ లో డేటా ఏముందో నేర్చుకుంది ఫస్ట్ ఏంటి ఆహా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ తర్వాత వచ్చే వర్డ్ ఏంటి సెట్ లేదా సన్ రైజ్ సో అది సీక్వెన్స్ వర్డ్స్ ఎలాంటి ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏ వర్డ్ వస్తుంది సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి పారాగ్రాఫ్ అంటే ఏంటి ఇట్ లర్న్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద వరల్డ్ బై సీయింగ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ పేజెస్ హ్యూమన్స్ ఇలా నేర్చుకోరు మన పిల్లలకి ఓ వెయ్యి పేజీలు టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి అది మన పిల్లలకి ఎలా నేర్పించాం కదా పిల్లలకి వర్డ్స్ నేర్పిస్తాం తర్వాత సెంటెన్సెస్ నేర్పిస్తాం అది వేరు పిల్లలకి నేర్పించినట్టు చాట్ జీపీటీకి నేర్పించాం చాట్ జీపీటీకి సింపుల్ గా మాత్రం ఇంటర్నెట్ డేట్ అంతా దాని మీద విసిరేస్తాం అది ఒక నాలుగైదు నెలలు కూర్చుంటుంది సంవత్సరాలు కూర్చుంటుంది ఒకసారి ఇదంతా కన్స్యూమ్ చేసుకోవాలి కదా అది అర్థం చేసుకుంటుంది లోపల ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి దీని అర్థం దీని సిమాంటిక్ మీనింగ్ ఏంటి రైట్ ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇదంతా దానికి థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ స్టోరింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ in this matrices in the mm. in the mathematical model mm. first step idi taruvathi ippudu nenu question adige anukunta naaku answer generate cheyali kada daniki answer edi correct edi tappu danaku teliyadu so first internet data anta ichcham daniki edo kontha nerchukund adi kani ee question ki idi answer ani ela cheppali daniki mee friend cognizant example chepparu kada alaga human reviewers data create chesaru idi question aithe idi correct answer ho idi tappu answer ho లేదా నీకు నాలుగు ఆన్సర్లు ఇస్తే ఏది మంచి ఆన్సర్ ఏది నాట్ సో గుడ్ ఆన్సర్ ఇలాంటి హ్యూమన్ క్యూరేటెడ్ డేటా ఉంటుంది ఆ డేటాతో సో బేసిక్ మోడల్ బిల్డ్ అయిపోయింది ఈ హ్యూమన్స్ ఇచ్చిన డేటాతో దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లర్నింగ్ విత్ హ్యూమన్ ఫీడ్బ్యాక్ హ్యూమన్స్ ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి అది నేర్చుకుంటుంది అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి ఇది మిలియన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తో నేర్చుకున్నది ఒక క్వశ్చన్ తో నేర్చుకున్నది కాదు ఆల్ డొమైన్స్ కిడ్స్ క్వశ్చన్ నుంచి రిసెర్చ్ క్వశ్చన్ వరకు కోడ్ నుంచి అన్నిటితో నేర్పించారు దానికి ఇంటర్నెట్ లో బోల్డ్ కోడ్ ఉంది కదా రైట్ అంత నేర్పించాక ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే బికాస్ ఇట్ ఇస్ లర్న్ ఏ క్వశ్చన్ కి ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న డేటా అంతా ఏంటి ఈ రెండింటిని వాడుకుని ఇట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ యూ రైట్ లోపల ఎసెన్షియలీ మీరు బ్లాక్ బాక్స్ చెప్పాలంటే ఇలా జరుగుతుంది అర్థమైంది అలాగే మీరు మీరు మిడ్ జర్నీ స్టేబుల్ డిఫ్యూషన్ అన్నారు కదా అది కూడా అంతే ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న ఇమేజ్ అన్నిటితో నేర్చుకుంది అది ప్రతి ఇమేజ్ కి ఈ ఇమేజ్ కి నేను టెక్స్ట్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే అంటే ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను నేను ఈ ఇమేజ్ లో ఆహా ఇద్దరు కూర్చున్నారు ముందు మైకులు ఉన్నాయి టీల్ కలర్ చైర్ లో కూర్చున్నారు వెనకాత బుద్ధుడు ఉన్నాడు టెలిఫోన్ పాత టెలిఫోన్ ఉంది ఇదంతా రైట్ ఇది నేను ఇమేజ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను ఇలాంటి ఇమేజ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇమేజ్ తో నేర్చుకుంది అదంతా మరి హ్యూమన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది అందులో కూడా ఓకే దాంతో ఎవెన్చువలీ ఫైనల్ ఏం వస్తుంది నేను టెక్స్ట్ ఇస్తే అది ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తాను అదే కాట్ సో ఎసెన్షియలీ ఇది ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ which take publicly available data to train basic training nechukuntundi mm-hmm. and human feedback to improve understood essentially rendu step lo got it got it ipudu naku ardham ayindi back end lo ela work avutadi koncham konjam logic sarthame ayindi ipudu naku and uh, when you were talking about prompting or uh, giving a prompt or a question gani like with the right question asking asking the generative ai ఇది వరకు సిస్టమ్స్ ఎలా కంప్యూటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మైనరీ లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది లేకపోతే ఒక కోడెడ్ ఎన్కర్ నుంచి ఎస్థెటిక్స్ నుంచి రన్ అవుతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఓకే ఇలా ఉంటుందా అని అర్థమైంది కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఏ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చినా అర్థం చేసుకుంటుంది ఏం అడిగినా వింటుంది సో అలాంటి వాడికి నాన్ టెక్నికల్ గైకి అరే ఇట్లా ఏ చెప్పినా అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే మనం ఇచ్చిన టాస్క్ని అది మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా హిందీష్లో చెప్పినా కూడా వింటుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ ది టాస్క్స్ దట్ ఐ దట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఇప్పుడు మిడ్ జోన్ ఇలాంటివి స్టేబుల్ డిఫ్యూషన్ లాంటివి లేకపోతే చాట్ జిబిటి లాంటివి Uh, what kind of changes might happen because of this kind of a
ఓకే కానీ నేను ఈ రోజు మిడ్ జర్నీ కో స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్ కు వెళ్ళి నేను చెప్తే నాకు అది గ్రాఫిక్ డిజైన్ తయారు చేసేస్తుంది సో కాంప్లెక్స్ టూల్స్ కి యాక్సెసిబిలిటీ పెరిగిపోయింది రేపొద్దున ఐ విల్ నాట్ బి సర్ప్రైజ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పాడ్కాస్ట్ ఆర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ డన్ బై ఏ ఇట్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ రైట్ రైట్ ఐ హోప్ దే ఆర్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ వాల్యుబుల్ అది అది కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ సో నాన్ ఎక్స్పర్ట్ వితౌట్ నోయింగ్ ద టూల్ కెన్ స్టిల్ యూజ్ ఇట్ ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ కూడా అంతే ఇప్పుడు నాకు ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చింది ఓకే దానికి నేను ఏం చేయగలను గూగుల్ సెర్చ్ ఒకటి కానీ గూగుల్ సెర్చ్ అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ అంతా చదువుకుని ఇదంతా చేయటం ఇట్స్ గివింగ్ మెన్ ఆన్సర్ ఇన్ అ స్మాల్ స్నిప్పెట్ అర్థమైంది కదా ఈవెన్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్ సపోజ్ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను దెర్ ఇస్ అ స్టడీ మల్టిపుల్ స్టడీస్ విచ్ షో దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఎఫిషియన్సీ లేదా ప్రొడక్టివిటీ క్యాన్ బి ఇంక్రీజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అంటే నాకు రెండు గంటలు అయ్యే పని గంటలో చేయగలుగుతున్నారు జనాలు అండ్ మోర్ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నారు పబ్లిక్ స్టడీస్ ఉన్నాయి బోత్ ఫ్రమ్ ఏడబ్ల్యూ అమెజాన్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీ గ్రాఫిక్ డిజైన్ అనేది చాలా బాగోవచ్చు మీ పని ఫాస్ట్ అయిపోతుంది రైట్ అండ్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో కెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇట్ సో రెండు జరుగుతున్నాయి అందులో సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోన్ టు డెమోక్రటైజ్ యాక్సెస్ టు థింగ్స్ లైక్ వీడియో జనరేషన్ ఆర్ ఇమేజ్ జనరేషన్ ఈవెన్ కోడ్ జనరేషన్ ఓకే అది హ్యూజ్ 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 అడ్వాంటేజ్ హ్యూమానిటీ లైక్ గూగుల్ సెర్చ్ లో అనుకోండి గూగుల్ సెర్చ్ లేకముందు బికాస్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ అ యంగ్స్టర్ దెన్ గూగుల్ సెర్చ్ లేకముందు గెటింగ్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ సో హార్డ్ అర్థమైంది గూగుల్ సెర్చ్ వచ్చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అ క్లిక్ అవే రైట్ రైట్ సో నవ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అ క్వశ్చన్ అవే నెక్స్ట్ మీరు జాబ్స్ అన్నారు కదా సో లైక్ ఎనీ టెక్నాలజీ అండి జాబ్స్ కొత్తగా జనరేట్ అవుతాయి పాతవి వెళ్ళిపోతాయి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ ఉండేవారు నా చిన్నప్పుడు అయితే ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు తగ్గిపోయారు రిలేటివ్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ హై అండ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ బట్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యాజ్ అ బిజినెస్ మోడల్ స్మాల్ టు మిడ్ లెవెల్ అవి చాలా మటుకు డెడ్ అయిపోయాయి ఎందుకు ఎవ్రీబడి యాప్కి వెళ్ళి ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు ఐఆర్సీటీసీ విల్ లెట్ యూ డూ దట్ అవును లేదా బస్ టికెట్లు అంటే ఏదో యాప్ ఉంటుంది దానికి మళ్ళీ లేదా ఫ్లైట్ టికెట్లు అంటే యాప్ ఉంటుంది నాకు మొత్తం హోటల్స్ అన్ని ట్రావెల్ అకామిడేషన్ అన్ని యాప్లో ఇచ్చేస్తున్నాయి సో ఈ యాప్ ఈకో సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్ ఫోర్ జీ వల్ల కొన్ని ఆ జాబ్స్ రిప్లేస్ అయిపోయాయి రైట్ ఎనీ టెక్నాలజీ వల్ల జాబ్ రిప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నేచురల్ రిపిటేటివ్ జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే అవి స్లోగా ఆటోమేట్ అయితే అయిపోతాయి ఆల్రెడీ అయిపోతున్నాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలుగుతారా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు పిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ జాబ్స్ లైక్ కస్టమర్ సర్వీస్ నేను కస్టమర్ సర్వీస్ అంతా అయిపోద్ది అనట్లేదు ప్లీజ్ మైండ్ మీ అంతా అయిపోతుంది అనట్లేదు సపోజ్ నాకు ఈ రోజు వెయ్యి మంది కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు ఉన్నారండి ఓకే వాళ్ళకి ఏంటి కస్టమర్ కాల్ చేస్తాడు వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఒక డేటా బేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎస్ఓపీ అంటారు దాన్ని ఓకే ఇది ఎలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే ఎలాంటి ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే వాళ్ళు చేయలేకపోతే వాళ్ళ మేనేజర్కి ఎస్కలేట్ చేస్తారు నా నా హో నా ఒపీనియన్ అగైన్ ఐ మే బీ రాంగ్ హియర్ ఏ సైట్ సమ్ ఆఫ్ ద లో ఎండ్ వర్క్ రిపిటేటివ్ వర్క్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది లేదా చిన్న మాడిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇలాంటి జాబ్ ఆటోమేట్ అయిపోతుంది రైట్ కానీ ఇందులో కొంత హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్ కావాలి అంటే మేనేజర్కి ఎస్కలేట్ చేస్తారు చూసారా అది హ్యూమన్ జడ్జ్మెంట్ బిజినెస్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అది ఆటోమేట్ అవ్వదు అప్పుడే ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ ద గ్రంట్ వర్క్ రిపిటేటివ్ వర్క్ లాంటివి రిప్లేస్ అయిపోయి ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా క్లీనింగ్ ఓకే పార్షలీ ఆటోమేట్ అవుతుంది ఫుల్లీ ఫుల్లీ ఆటోమేట్ అవ్వదు ఓకే పార్షలీ అంటే పది మంది చేసే పని ఐదుగురు చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు నా దగ్గర బోల్డ్ డేటా ఉందండి క్లీన్ చేయాలి ఫీలింగ్ మిస్టేక్లు ఉంటాయి ఓకే ఎనీ డేటా క్లీనింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ సో అందులో పార్షల్ ఆటోమేషన్ జరుగుతుంది అంటే పది మంది చేసే పని ఐదుగురు చేయగలుగుతారు హోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంతే కదా అవును అవును వెయ్యి మంది చేసే పని మషిన్ పెడితే వంద మంది చేసి చేసేవారు అఫ్కోర్స్ అంతే కదా ఎందుకు రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నాను అంటే నేను ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు మా కంపెనీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే క్రియేటివ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు గ్రాఫిక
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ హ్యారీ పోటర్ చేసేస్తుందా నో హ్యారీ పోటర్ కి హ్యూమన్ ఇమాజినేషన్ ఇంకా కావాలి కానీ రోజు రాసే ఆఫీస్ ఈమెయిల్లు రోజు రాసే స్టాండర్డ్ టెంప్లేటెడ్ ఈమెయిల్స్ ఏవైతే అది ఆటోమేట్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఈవెన్ మీ వరల్డ్లో కూడా సింపుల్ సింపుల్ స్క్రిప్ట్లు అవన్నీ చాలా మటుకు ఆటోమేట్ అయిపోతాయి రియాలిటీ కానీ ఎవరైతే టాప్ వన్ పర్సెంటర్స్ ఉంటారు చూసారా టాప్ వన్ పర్సెంట్ క్రియేటివ్ రైటర్స్ బ్రిలియంట్ క్రియేటివ్ డిజైనర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ టూల్స్ని వాడుకుంటారు ఫర్ క్రియేటివిటీ రైట్ దే విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్ప్లోషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐదు ఆలోచించగలిగితే చాట్ జీపీటి లేదా మిడ్ జర్నీ లాంటివి వాడుకుని యాభై ఆలోచించగలరు ఆ యాభైలో నచ్చింది పిక్ చేసుకుని దాన్ని మాడిఫై చేస్తారు వాళ్ళు సో ఎక్స్ట్ హై ఆన్ క్రియేటివిటీ పీపుల్ కి రిప్లేస్ ఇప్పుడు అప్పుడే అవదండి వీఆర్ నాట్ ఎట్ దర్ కానీ అది ఎప్పుడు అవుతుంది నాకు తెలియదు టు బి ఆనెస్ట్ చాలా మంది అడితే ఐదేళ్ళు పోయి ఏమవుతుంది అంటే బాబా తెలిసి నేను అదే చేస్తాను కదా నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ ఉండదు అలాంటిది నేను సో యాక్చువల్లీ ఐదేళ్ళు పోయాక ఏలో ఏం జరుగుతుంది అని గెస్ట్ చేస్తే అది ఫులిష్ అండి గాట్ ఎందుకంటే నేను 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 వెనక్కి తిరిగి వెళ్తాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో కెరియర్ మొదలు పెట్టాను అప్పుడు నన్ను ఐదేళ్ళు పోయి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐ వుంట్ హ్యావ్ గెస్ట్ రెండు వేల పన్నెండులో ఏం జరుగుతుంది గెస్ట్ చేసి ఇందుకు ఈ ఐదేళ్ళ క్రితం ట్వంటీ సెవెంటీన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐ వుడ్ హ్ నాట్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఐ వుడ్ హ్ నాట్ గెస్ట్ వేర్ వీ ఆర్ టుడే గాట్ ఎట్ సో మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోవాలి కదా మనం చేయగలిగేమా వెరీ వెరీ హార్డ్ ఈవెన్ ఎక్స్పర్ట్స్కి హార్డ్ అది నన్ను పక్కన పెట్టండి ఈవెన్ టాప్ టియర్ రిసర్చర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ కి ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు ప్రొడిక్ట్ వాట్స్ గోన్ హ్యాప్ కానీ టు బీ కాషియస్ బిఫోర్ టేకింగ్ డెసిషన్ రైట్ నౌ ఫోర్ టేకింగ్ డెసిషన్ అబౌట్ దర్ కెరియర్ ఎలాంటి సైడ్ వెళ్తే బాగుంటుంది అనే దానికి కెన్ యూ జస్ట్ అంటే ఈ టెక్నికల్ సైడ్ మాట్లాడుతున్నా నేను టెక్నికల్ సైడ్ ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు లర్న్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బేసిక్స్ అని అట్లాంటివి ఏమైనా చెప్ప చెప్పొచ్చా మీరు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నారు అవును అవును నేనేమంటానంటే స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు చాట్ జీపీటీ కోడ్ ఇచ్చిన నేను ఆ కోడ్ని చదివి అర్థం చేసుకుని అందులో ఏ మార్పులు చేర్పులు చేయాలి ఎందుకు పని చేయట్లేదు నేను డీబర్ చేసుకోవాలి కదా అవును సో అది అది చేయాలంటే నాకు స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫౌండేషన్స్ రావాలి కదా అవును ఆ ఫౌండేషన్ స్టిల్ ఇంపార్టెంట్ అది అది ఏ ఇంజిన్ రిప్లేస్ చేయదు ఆ ఫౌండేషన్స్ నేర్చుకోవడానికి ఏ ఇంజిన్ వాడుకోండి దట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు స్కేలర్ ఈకో సిస్టమ్లోని లైక్ ఐ టీచ్ మషీన్ లెర్నింగ్ ఏఐ రైట్ వీ స్పెండ్ మెనీ మెనీ మంత్స్ టీచింగ్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నేను మీకు చెప్పాను కదా ఏ అంటే నథింగ్ బట్ మెట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అండర్ నీ దూ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి నిన్న ఒక పెద్ద డిబేట్ అయింది మ్యాథ్స్ అంటే మీ దృష్టిలో అంటే టెక్నోమెట్రీ దగ్గర నుంచి నాకు ఇంకా గుర్తు లేదు అప్పట్లో టెన్త్ క్లాస్లో అప్పటిది ఇవన్నీ అవసరమా లేకపోతే ఓన్లీ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్ లాజికల్ థింకింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ బేసిక్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఇలాంటివి నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా అనే ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఉండింది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇన్ కమ్ సో టేకింగ్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్ మీరు ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకోవాలని అడిగారు కదా ఆ క్వశ్చన్ కొద్దాం ఆ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే నేనేమంటానంటే స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ అందుకే ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను స్కేలర్లో వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మంత్స్ టీచింగ్ బేసిక్స్ టు బి గుడ్ ప్రోగ్రామర్ టు బి గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే అప్లై వాట్ యుర్ లర్నింగ్ టు రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మంది టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతాను ల్యాబ్ ఉంటుంది నాలుగు కోడ్లు రాస్తాను అయిపోయింది నో ప్లీజ్ బిల్డ్ సంథింగ్ వాల్యుబుల్ వీ ఆర్ ఇన్ అ గోల్డెన్ ఏజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ క్లిక్ అవే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ క్వెరీ అవే బిల్డ్ సంథింగ్ ఎంత సింపుల్ థింగ్ అయినా పర్లేదు యూస్ఫుల్ థింగ్ సింపుల్ థింగ్ బిల్డ్ చేయమంటాను ఇట్ కుడ్ బి కోడ్ ఇట్ కుడ్ బి ఓపెన్ సోర్స్ ఏదైనా పర్లేదు ప్రాజెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్ వై నాట్ దట్స్ ఇట్ సో త్రీ థింగ్స్ ఫౌండేషన్స్ కోర్ ఫౌండేషన్స్ లో మళ్ళీ కోడ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇఫ్ యూ ప్లాన్ టు గెట్ ఇట్ ఏఐ థర్డ్ ఇస్ అప్లై థింగ్స్ టు రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఇది అసలు మ్యాండేటరీ ఇది చేస్తే మీకు ఇందులో ఇంకో చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది ఇవన్నీ చేస్తూ కీప్ లెర్నింగ్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ మీకు చెప్పాను కదా మీరు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా చాట్ జీపీటీ వాడుకోండి అని చెప్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అది వాడుకోండి అని చెప్తున్నాను ఎందుకు లెర్నింగ్ టు లెర్న్ రైట్ ఆ స్కిల్ ఆ స్కిల్ లైఫ్ స్కిల్ అది ఇప్పుడు నాకు ఏదో తెలీదు ఏముంది ఓకే వెళ్ళి నేర్చుకుంటాం సెర్చ్ చేస్తాం చదువుతాం రెండు రోజులు కూర్చుంటే అదే అర్థం అవుతుంది రాకెట్ రాకెట్ సైన్స్ కూడా అర్థం అయిపోద్ది లెక్కలైతే రాకెట్
నెక్స్ట్ థింగ్ మ్యాథ్స్ కి భయపడే వాళ్ళు కోడింగ్ కి రారు అనేది ఇంతవరకు నిజం మీకు మ్యాథ్స్ అంటే భయం ఉందా యా కోడింగ్ సెంటర్ రాలే నా దృష్టిలో బేసిక్ మ్యాథ్స్ అనేది ఒకటి ఒక సైడ్ అయితే ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ అని అవన్నీ ఇవన్నీ అయితే ఈక్వేషన్స్ అని ఇవి నాకు ఎక్కువ కాదు బట్టి గట్టి వచ్చేటప్పుడు అనమాట చాలా మంది అట్లా చేస్తున్నారు కదా మగ ది ప్రాబ్లమ్ అండ్ దెన్ పర్ఫామ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ అలా అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ గ్లాడ్ మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు నేను ఏమంటాను అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళే ఇంటెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ సైన్సెస్ సైడ్ ఇంటెంట్ లేకపోతే మీకు లైఫ్ స్కిల్స్ కావాల్సిన మ్యాథ్స్ కావాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టగలి గాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టలేకపోతే హోమ్ లోన్ ఎంత కట్టాలో తెలియదు తెలియదు ఓకే సో బేసిక్ బేసిక్ మ్యాథ్ అయితే రావాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అంటే ఎనీ సిబిఎస్ఈ ఆర్ స్టేట్ సిలబస్ లో కూడా దే డిజైన్ లైక్ దట్ రైట్ కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు సైన్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ మీరు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నారు కాబట్టి చాలా సార్లు ఏం జరుగుతుంది అంటే వి డోంట్ టీచ్ మ్యాథ్ ద రైట్ వే అది నాకు తెలిసి ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండి నేను టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ I have hated chemistry in my life because I did not have a good teacher. I have to interview you. That's the reality. I have to say that chemistry is not bad. I have to say that physics I loved in my 11th and 12th. I solved physics in a terrific book. Mm-hmm. It's a Russian, math, Russian physics book. Brilliant problems. Mm. I solved it for the fun of solving it. Mm. I solved it for the fun of solving it. I solved it for the fun of solving it. I learned calculus to solve physics problems. Oh. so i fell in love with both mathematics and physics because maths application and physics lo kanipinchedi right right oh pendulum padultundi ee problem solve cheyalante lekkalu kavali so math always was a tool to solve a real world problem so i enjoyed math mm. so essentially math education lo em jarutundante we don't teach this is a reality across the world india mm. anatledu nan mm. india oka state oka region ka prapancham anta ide problem mm. maths ni applicative angle lo chaala takku mandi teach chestaru mm. math ka application is logic రైట్ మ్యాథ్ లో ఒక టాపిక్ ఉంటది లాజిక్ అని లాజిక్ అప్లికేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో నేనేమంటానంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాథ్ ఎడ్యుకేషన్ అర్థమైంది ఎసెన్షియలీ సింపుల్ లాజిక్ కదా అది మేక్ సెన్స్ యా సో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు కరెక్ట్ గా ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ పర్స్ మీ ట్రిగ్నోమెట్రీ అన్నారు కదా అవును మీకు చిన్నప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రీ ఇది టాన్ తీటా ఇది సైన్ తీటా ఇది కాస్ట్ తీటా అని చెప్పకుండా మీ బిల్డింగ్ ని మెజర్ చేయించి సన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ యూజింగ్ మ్యాథ్ ఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఐ విల్ షో యూ వేర్ ద షాడో ఆఫ్ దిస్ of this uh, one meter tall uh, let's say stick is mm. can you tell me what time is it with the problem definition meko mm. the ancient uh, uh, ancient sumerians all these people solved that problem mm. trigonometry ala introduce cheyal antan nenu artham ayyo so trigonometry in real world to pyramid ki ekkada uh, if i'm not wrong pyramid ki ekkada idu undadu shadow undadu avunu enduko undadu they've designed it a few thousand years using this logic right 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 so nenu em antaru prathi danni real world to connect cheyandi hmm manaku ala cheppunte asalu maths is like joke to be honest with you manaku chinna pudu compound interest ante power power kattesi pettem annaru ala kaakunda tamudu ni home loan theesukunnam hmm nu pedda home loan theesukunta kada nikka prathi a age 9th 10th class koru vallaki manchi car konukkovali idundade ammalki abbayalki iddarki no no okay nu car konukuna loan theesukunnam loan lekka lonchi solve cheyamantanu ah అప్పుడు నేను అసలు నేను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాను ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవుట్ అని కాదు జీవిత లైఫ్ స్కిల్ యూస్ కేసెస్ నుంచి నేర్చుకుంటూ వస్తే రివర్స్ అది కరెక్ట్ కదా అదే కరెక్ట్ నువ్వు తక్కువ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నా పర్లేదు యూ విల్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ మ్యాథ్స్ మిగతా మ్యాథ్స్ అంతా మీరు నేర్చుకుంటారు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు ద ఇంటర్నెట్ హాస్ ఎవ్రీథింగ్ అవును రైట్ సో మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్ లో ప్రాబ్లమ్ ఉంది మరి మీరు అన్నారు కదా మ్యాథ్స్ బా రాని వాళ్ళు ప్రోగ్రామింగ్ రావట్లేదని మ్యాథ్ ఏం బిల్డ్ చేస్తుంది అంటే లాజికల్ థింకింగ్ బిల్డ్ చేస్తుంది అండి వెరీ ట్రూ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద లాజికల్ థింకింగ్ ఇన్ టు ఇన్ టు వర్డ్స్ ఇన్ టు సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో లాజికల్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ కమ్స్ నేచురలీ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ గుడ్ లాజికల్ థింకర్స్ బట్ నాట్ ఎవ్రీ లాజికల్ థింకర్ నీడ్ నాట్ బి అ మ్యాథ్స్ స్పెషలిస్ట్ కదా కాదు 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 కదా మంచి లాజికల్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి మ్యాథ్ అట్లీస్ట్ హై స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథ్ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్ వరకు బాగా మీరు టైమ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటాయా అవును అవును అది మనం ఏ హై స్కూల్ లో నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకుంటాం అవును దానికి లాజిక్ కావాలి కదా అవును బొమ్మకి విజువలైజ్ చేసుకోగలగలి కదా షిప్ ఇలా వెళ్తుంది వాటర్ ఇలా వెళ్తుంది ఇది ఇలా వస్తుంది సో అది లాజికల్ థింకింగే కదా సో లాజికల్ థింకింగ్ ఈస్ ఫండమెంటల్ అంటాను లాజికల్ థింకింగ్ మన మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇలా డిజైన్ చేశారు మ్యాథ్స్ నుంచి లాజికల్ థింకింగ్ వస్తుంది పిల్లలకి ఆ లాజికల్ థింకింగ్ లైఫ్ అంతా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ప్రోగ్
సో ఒక చిన్న ఎక్స్టెండెడ్ క్వశ్చన్ ఇదే పా ఇదే డిస్కషన్కి ఇన్ కేస్ నాలంటోడు నాకు మ్యాథ్స్ అంటే నైట్ మేర్ ఉండింది నేను ఎవ్రీ టైం ఫెయిల్డ్ మ్యాథ్స్లో ఇప్పుడు లైక్ నా యాక్చువల్లీ నాది ఐసీఎస్సీ సిలబస్ అనమాట స్కూల్లో మా స్కూల్లో అది నాకు అర్థం కాదు మా స్కూల్లో నైన్త్ అండ్ టెన్త్లో మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ లేకపోయేది అదే వీ కుడ్ వీ వీ వుడ్ హవ్ వీ కుడ్ హవ్ టేకన్ అ చాయిస్ అనమాట అక్కడ సో నేనేం చేశాను మ్యాథ్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ వదిలేసుకున్నా ఎకనామిక్స్ కామర్స్కి వచ్చా సో నాకు మ్యాథ్స్ సైన్స్ సైన్స్ మై ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ లేదు నాకు సో నాకు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ అనేది టచ్ చేయలేదు ఐ హ్యావ్ అ బేసిక్ లాజికల్ థింకింగ్ నాలన్ టోడ్ ఒకవేళ కోడింగ్కి వెళ్ళాలి అట్ దాట్ టు ఏఐ సైడ్ వెళ్ళాలి ఇద్ ద డీప్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి మై రోడ్ మ్యాప్ గుడ్ క్వశ్చన్ యా సో మీరు నైన్త్ క్లాస్ వరకు ఏం నేర్చుకున్నారు ఎయిత్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నారు గుర్తుందా మీకు అంటే బేసిక్లీ మేబీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని గుర్తొచ్చేదేమో కానీ ఇప్పుడైతే గుర్తలేదు సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ నైన్త్ టెన్త్లో మ్యాథ్ లేకపోవడం ఐఎమ్ వెరీ సర్ప్రైజ్ బికాస్ నాకు అన్ని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్లో ఉండేది లేదు లేదు చాలా మంది ఇదే ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అట్లెట్లా లేదు అని బట్ మా స్కూల్లో ఉండింది అలా మాలాంటిది ఇంకో త్రీ మీరు ఇకనామిక్స్లో కొంత మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటారు కదా క్వాంటిటీ ఇకనామిక్స్ లైట్గా స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి నాకు ఠీక్ ఆల్సో గుడ్ ఇన్ఫ్ దట్స్ ఇయర్ దట్స్ ఇయర్ సో నేనేమంటే ఇప్పుడు బ్యాక్ వద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఏఐ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ నేను ఏమంటానంటే ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఈజియెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైతన్ థ్యాంక్ఫుల్లీ అదే మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏఐ కూడా ఓకే ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఆలోచించాలంటే స్టార్ట్ ఇప్పుడు చిన్నది మీకు ఇమేజ్ ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయాలి ఇలాంటి ప్రాబ్లం నుంచి వెనక్కి వర్క్అవుట్ వర్క్ చేసుకోద్దాం మనం రైట్ చిన్న చిన్న మీకు రోజు వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఓకే లేదా సపోజ్ మీకు ఒక ఇమెయిల్ వచ్చింది ఓకే టేక్ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూర్ వర్కింగ్ ఓకే ట్రై టు వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్ దానికి నేను లాజిక్ ఫస్ట్ అసలు కోడ్ రాయొద్దు ఫస్ట్ లాజిక్ బిల్డింగ్ చేద్దాం ఇది నేను ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతున్నానంటే మాకు స్కిల్ ఇకో సిస్టమ్ లో వీ హ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మేము ఇలాగే నేర్పిస్తాం ఫస్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్ దర్ వీ కాల్ దెమ్ బిగినర్ లర్నర్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్ ఏం చెప్తాం అంటే ఇది ప్రాబ్లమ్ కోడ్ రాయొద్దు ఇంగ్లీష్ లో స్టెప్స్ రాయండి మీరు లాజికల్ స్టెప్స్ రాదు అంతే కదా దాన్నే ఫ్లో చార్ట్ అనుకోండి మీరు స్క్రిప్ట్ అనుకోండి లేదా మైండ్ మ్యాప్ అనుకోండి గ్రాఫ్ అనుకోండి ఫ్లో చార్ట్ అనుకోండి ఏదైనా రైట్ మీరు ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఇంగ్లీష్ లో సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇది సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక వంద రోజు ఆఫ్ ఒక టేబుల్ ఉందండి వంద రోజు ఉన్నాయి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వంద రోజు లో ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కొన్నిట్లో ఫోర్ నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి టెన్ టెన్ డిజిట్స్ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ కొన్నిట్లో నైన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి నైన్ డిజిట్స్ ఉన్నవన్నీ పట్టుకుని డిలీట్ చేసేది మనం ఇది రిపిటేటివ్ టాస్క్ అవును ఇప్పుడు రావాలి ఏది పోయింది ఏది లేదు తీసేయాలి సో దీని దీనికి దీని ముందు ఇంగ్లీష్ లో కూడా రాద్దాం ఓకే ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళు ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చెయ్యి పది ఉంటే గుడ్ పది గంట తక్కువ ఉంటే డిలీట్ చేసే రిపీట్ ముందు ఇంగ్లీష్ లో రాయండి ఓకే ఇది ఇది ఫ్లో చార్ట్ అంటాం కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఓకే ఫ్యాన్సీ వర్డ్ కానీ ఇంగ్లీష్ లో రాయటమే దేని తర్వాత ఏం చేయాలి దేని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఓకే ఇదంతా చేసుకుంటూ వచ్చి నెక్స్ట్ మనం ఏంటి దీని నుంచి ఇది కంప్యూటర్ కి ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను రైట్ దానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది పైతన్ ఈస్ వెరీ ఇంగ్లీష్ లైక్ అది ఎలాగంటే మీరు మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు మీరు సపోజ్ ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలనుకోండి ఏం నేర్చుకుంటారు ఈ వర్డ్ అక్కడికి ఎలా చెప్పాలి ఇంకో 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 భాష నేర్చుకున్నట్టే కానీ ఈ భాష చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది ఎలా పడితే అలా వర్డ్స్ ని జంబుల్ చేసేలాం అర్థమైంది ఓకే అది సింపుల్ అది నెల రోజులు కూర్చుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఎవరికైనా కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ బిల్డింగ్ మీరు అకౌంటింగ్ లో కూడా లాజిక్ నేర్చుకుంటారు కదా ఇకనామిక్స్ లో కానీ లాజిక్ బిల్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటే నేను ఏమంటానంటే ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చాలా మంది ఎలా నేర్పుతారు ప్రోగ్రామింగ్ ఇది చేస్తే లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇది చేస్తే అలా కాదు ఐ వుడ్ సే ఎనీ ప్రోగ్రామ్ యూ రైట్ టేక్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్ స్టార్ట్ విత్ అ ప్రాబ్లమ్ ముందు ప్రాబ్లమ్ పట్టుకుందాం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు సాల్వ్ చేయండి ఓన్లీ లాజిక్ తో ఫర్ గెట్ అబౌట్ కోడ్ ఫర్ అవర్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఓకే లెట్ సే ఐ హ్యావ్ అ టేబుల్ విత్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రైట్ ఓకే రెండు కలిపి ఫుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రైట్
తెలుగు భాషకు ఒక గ్రామర్ ఉంటుంది ఏ వర్డ్ తర్వాత ఎలా రావాలి తెలుగు వేరు ఉంటుంది హిందీకి వేరు ఉంటుంది తమిళ్కి వేరు ఉంటుంది అరబిక్ వేరు ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ వేరు ఉంటుంది అలాగే పైథన్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ చిన్నది ఉంటుంది జావాకి చిన్న ఉంది ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకోండి రైట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ లర్నింగ్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇక్కడ రూల్స్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఉంటాయి తెలుగులో గ్రామర్ లో ఇట్నిచ్చి అటు మాట్లాడే జనాలకు అర్థం అయిపోతుంది కంప్యూటర్ కి అర్థం అవుతుంది మీకు కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ మేక్ సెన్స్ కానీ అదే ఉంది నెల రోజులు కూర్చుంటే లాజిక్ ఉంటే నెల రోజుల్లో సింటాక్స్ దాని సింటాక్స్ అంటాం సింటాక్స్ అంటే దేని తర్వాత ఏం రాయాలి ఎలా రాయాలి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ నేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ రైట్ సింటాక్స్ బట్టి కొట్టద్దు చాలా మంది చూస్తే ఏంటంటే సింటాక్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే సింటాక్స్ అంటే ఏ వర్డ్ కి అర్థం ఏంటి ఓకే ఏ వర్డ్ తర్వాత ఏం రాయాలి ఏ కమాండ్ తర్వాత ఏ కమాండ్ రాయాలి ఓకే గాడ్ ఎలా రాస్తే అది కరెక్ట్ గాడ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ గ్రామర్ ఆఫ్ అ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండ్ ఓకే తెలుగు గ్రామర్ లాగా ఓకే ఇంగ్లీష్ అది రఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ అది రైట్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు సింటాక్స్ ఆఫ్ అ లాంగ్వేజ్ నేర్చేసుకున్నారు అనుకోండి అదే గ్రామర్ ఆఫ్ అ లాంగ్వేజ్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ కోడ్ అది నేర్చేసుకుంటే మీరు అది బట్టి కొట్టద్దు అంటాం చాలా మంది బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ ముందు ప్రోగ్రామ్ రాయాలమ్మా నేను బట్టి కొట్టేస్తాను ఐ హ్ సీన్ పీపుల్ డూ దిస్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై బీటెక్ కాలేజ్ స్కూల్స్ లో మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి కొట్టుకుని అదే బట్టి కొట్టిన ఫామ్ ఈక్వేషన్ కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం రాసుకుని ఎగ్జామ్ లో రాస్తారు కదా ఎగ్జాక్ట్ బట్టి కొట్టిందంట అది అలవాట్ అయిపోయింది మనసులో అవును మ్యాథ్స్ కూడా ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందో నేర్పించట్లేదు అది నేర్పిస్తే బట్టి ఎందుకు కొట్టాలి రైట్ కోడ్ కూడా ఎలా జనరేట్ చేయాలో నేర్పిస్తే బట్టి కొట్టక్కర్లేదు సింపుల్ లాజిక్ లాజిక్ ముందు లాజిక్ రాసుకుని తర్వాత కోడ్ రాయటమే సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇది నేర్చుకోవాలి ముందు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి దాంట్లో కోడ్ ఎలా రాయాలి నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే సపోజ్ మీరు యాప్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఐఓఎస్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి దానికి కొంత నేర్చుకోవాలి ఈ లైబ్రరీస్ ఎలా వాడాలి లైబ్రరీస్ అంటే ఎవరో కోడ్ రాసారు మనకి ప్లంబింగ్ వర్క్ లో అనుకోండి ప్లంబింగ్ ఏం చేస్తాం ఈ పైప్ లోంచి డేట్ ఎంతో ఏదో వస్తుంది ఈ పైప్ లోంచి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం రైట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అట్ దింప్లెస్ట్ లెవెల్ ఈజ్ లైక్ అ ప్లంబింగ్ వర్క్ పీపుల్ హెవ్ రిటర్న్ గ్రేట్ కోడ్ you you reuse the code and you build the solution that you want and i relate this endukante ipudu wordpress lanti websites develop chestapudu apis no lekapothe plugins tho techipettukunnatu code rastapudu libraries ni teesukochi we can use it code libraries modules techukoni right right edu kavalsa adu kalpukuntam akka kuda logic e mandi first idi basic ande din tarvata code ni optimize ela cheyali code ni fast ga ela pargettinchali mee wordpress website lu chaala saru slow ayipothuntayi avunu అదే మీరు వెబ్సైట్ మీ మటుకు మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హౌ టు బిల్డ్ థింగ్స్ నేర్చుకుంటే తర్వాత దాన్ని ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలి దానికి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గారిథమ్స్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి తర్వాత దాన్ని ఆప్టిమైజ్ ఎలా చేయాలి ఫాస్ట్ గా నా దగ్గర ఒకటే సర్వర్ ఉంది పదివేల మందిని ఎలా నేను సర్వ్ చేయాలి అది ఆప్టిమైజేషన్ దానికి కొంత డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కావాలి అది నేర్చేసుకోవచ్చు అది రాకెట్ సైన్స్ అది కూడా లాజిక్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ లాజిక్ లాజిక్ లో కూడా లెవెల్స్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఉంటాయి సింపుల్ దాంతో ప్రోగ్రామర్ బేసిక్ ప్రోగ్రామర్ అయిపోవచ్చు డేటా స్ట్రక్చర్ అల్గార్థం నేర్చుకుంటే మంచి ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలి రైట్ రైట్ సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కేలర్ ఈకో సిస్టమ్ లోనే బోత్ ఇన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మషీన్ లెర్నింగ్ టీమ్స్ వీ హ్యావ్ లెర్నర్స్ వెరీ సిమిలర్ టు యూ అఫ్ కోర్స్ నాన్ టెక్ నాన్ టెక్ నాన్ టెక్ నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ సిక్స్ సెవెన్ మంత్ టు లెర్న్ ద బేసిక్స్ దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ హియర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ షార్ట్ కట్ వీ విల్ టెల్ యూ you will not become a software developer overnight if somebody <laughs> says that they are just fooling you it will take you 15 hours of effort every week oh consistently consistency and lack but ekkada makes sense yeah meer youtube raavaledu kanaka meer consistent ga videos pettam meer youtube ra layer of course of course ye panikena skill raavalante consistency ga weekly 15 hours of effort 12 to 15 hours is hmm. because some people are smarter faster graspers right over 6 month period 6 7 month period lo meer foundation solid ga nerchukuntaru okay you can become a decent software engineer hmm of course phenomenal software engineer avalante malli adi adi journey adi right pakkol code chadavali great code chadavali nerchukovali pakkol ela build chesaro chadavali telugu lage ipudu any language if you have to become good at english hmm. then great english literature chadavali right telugu aithe sinara sahityam chadavali artham ayindi appude manaku telugu bhasha vaastadu kada artham ayindi idi ante పక్కోడ్ రాసిన గ్రేట్ కోడ్ చదివితే మనకు కోడింగ్
మీ ఫోన్ బ్యాటరీ డ్రైన్ చేయకుండా ఫోన్ లో ఉన్న లిమిటెడ్ కాంపిటేషన్ రిసోర్సెస్ తో అంత రన్ అవ్వాలి అది వేరే ఛాలెంజ్ సో ఎవ్రీ ఛాలెంజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇదే ఇంజనీరింగ్ ఇదే సాలిడ్ ఇంజనీరింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ కోడ్ బట్టి కొట్టడం కాదు ఇదే మషిన్ లెర్నింగ్ లోకి వెళ్ళాలనుకోండి మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కోడింగ్ కొంత రావాలి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కు వచ్చిన అంత రావక్కర్లేదు బేసిక్ కోడింగ్ రావాలి కానీ డేటా అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి కొంత స్టేటిస్టికల్ థింకింగ్ అంటే మీరు డేటా ఇచ్చేసారు డేటాలోంచి నేను హౌ డు ఐ ఫైండ్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ డేటాని ఎలా ప్లాట్ చేయాలి మంచి చిన్నప్పుడు ప్లాటింగ్లు ఉంటాయి లేదా సింపుల్ స్టేటిస్టికల్ మీన్ మీడియం మోడ్ లో అందులో కొంచెం కాంప్లెక్స్ టెక్నిక్స్ సో గివెన్ డేటా హౌ డు ఐ యూస్ కోడ్ అండ్ హౌ డు ఐ యూస్ టూల్స్ రైట్ ఎక్సెల్ కూడా టూల్ అదే టు గెట్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ అప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు లేదు నాకు ఇంకా ఇన్డెప్త్ వెళ్ళిపోవాలి నేను చాట్ జీపీటి లాంటివి బిల్డ్ చేయాలంటే ఇన్డెప్త్ మ్యాథ్ నేర్చుకోవాలి రైట్ అక్కడ దర్ ఇస్ నో ఎస్కేపింగ్ రైట్ కానీ మ్యాథ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఈ మ్యాథ్ నేను ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నానో తెలియాలి ఇది ఎక్కడ అప్లై అవుతుందో తెలుసుకోవాలి లేకపోతే ఇట్ లైక్ ఎన్ బి లైక్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సమ్ మ్యాథ్ విచ్ ఐ డోంట్ నో వై ఐఎమ్ యూ లెర్నింగ్ వెరీ ట్రూ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏఐ మషిన్ లెర్నింగ్ కూడా ఫస్ట్ టిపికలీ మీలాంటి వాళ్ళు టిపికలీ డేటా అనలిస్ట్లు అవుతారు తర్వాత డేటా సైంటిస్ట్లు అవుతారు సో దర్ ఇస్ అ పాత్ టు ఇట్ got it got it so average ga chusukunte uh, proper ai side ellana na lekapothe machine learning side ellana na enta journey untundo naaku approximate meekaithe to be realistic meeku oka 7 to 8 month journey to become a data analyst okay indulo em nerchukuntaru meeru programming nerch python programming nerchukuntaru basic statistics plotting python libraries nerchukuntaru idi foundation andi right right some basic math kuda nerchukuntaru data analyst avagalru ఇక్కడ నుంచి దర్ ఇస్ అనదర్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ జర్నీ టిపికల్ ఎయిట్ మంత్స్ జర్నీ టు బికమ్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్ ఓకే కానీ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇఫ్ యూ బిల్డ్ యూర్ ఓన్ చాట్ జీపీటి ఓకే అది విల్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ మంత్స్ సో ఇట్స్ లైక్ లేయర్స్ క్యూబులేటివ్గా టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వరకు పడుతుంది మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అంత పట్టకపోవచ్చు ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇస్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ ఓకే ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్ టూ త్రీ మంత్స్ ఎందుకంటే అది మాకు ఎలక్టివ్ అంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను స్కేలర్ నేను స్కేలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఎయిట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఈస్ బికమ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఈస్ బికమ్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్ దెన్ యూ హెవ్ ఎలక్టివ్స్ ఓకే నువ్వు కావాలి నేను ఇలాంటి టాపిక్ నేర్చుకోవాలంటే ఒక టూ మంత్స్ ఎలక్టివ్ వన్ మంత్ ఎలక్టివ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ జర్నీ అనే ఎస్పెషల్లీ డేటా సైన్స్ లో ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో జర్నీ అనెండింగ్ అండి ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ థింకింగ్ నేను ఒకసారి చదివేస్తాను నేను డేటా సైంటిస్ట్ అయిపోయాను నో యుల్ బికమ్ ఎ డైనోసార్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ప్రపంచం ఎంత ఫాస్ట్ గా మారిపోతుందంటే మీరు కొత్త కొత్త టూల్స్ కొత్త కొత్త అల్గారిథమ్స్ కొత్త నేర్చుకోపోతే యు ఆర్ నో బడి నేను ఈ రోజు కూర్చుని చాట్ జీపీటి ఇన్నోవేషన్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో అయిన ఇన్నోవేషన్ నేను నేర్చుకోకపోతే some smart kid hmm. who may be 10 years junior to me will learn that and he is more competent than me artham ayindi so we will have to keep updated oh yes there is ante ee especially if you are fast moving ante doctor lu ankonde doctor lu cutting edge nerchukopothe and pakkane chestaru avunu ante kada mana doctor degiriki velthaam ante of course ide na ante software engineering kuda ante technology is evolve ayipothunnai right 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 i will not be surprised if in 2 3 more years mm-hmm. Apple will design an iPhone which mm-hmm. can do a lot of AI on the chip. Now it's going to do it actually. Okay. If you choose the A15, A16 ARM processor, it has a dedicated chip for AI. Oh. But it doesn't have to run chat GPT. Got it, got it. It doesn't have to run mid-journey. Basically, there are tweaks which people are running. But it's not going to be able to do it. Yes. Because Apple designs their own chips. Understood, understood. So software engineers too, they have to leverage AI. Got it. So these two fields, you have to constantly learn and you will never go away you are a dinosaur so ee updation aspect lo alochiste first of all like inga question undi anamata nenu indaka efficiency gurinchi oka topic vachindi manaki nenu oka 3 to 4 3 to 4 months back oka chinna promotion chesa oka coding coding academy ki online academy anukunta dani gurinchi edo promotion chesinappudu i was researching about facts and i used a fact there ఇండియాలో ల్యాక్స్ లో ఇంజనీర్స్ ఉన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కోడర్స్ ఉన్నా కూడా దానిలో ఎఫిషియన్సీ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అనే ఒక ఫ్యాక్ట్ చదవ ఎఫిషియా ఎఫిషియా ఎంప్లాయిబిలిటీ నేను చదివింది ఎఫిషియన్స్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ కోడింగ్ ప్రాపర్ కోడింగ్ అంటే ఎంప్లాయిబుల్ పర్ఫెక్షన్ అంతే అనుకోండి ఎసెన్షియల్ అదే జనరల్ గా అదే వస్తుంది సో డూ యూ అగ్రీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ చదివింది ఫోర్ పర్సెంట్ బట్ నేను అనలేదు అంతే ఫోర్ పర్సెంట్ చదవ అక్కడ ఆ ఫ్యాక్ట్ లో సో 
I I would guess it's much smaller and oh inka inka smaller huh? so what to, to do be you, honest with you uh, yeah that's what i i need now so what do you feel uh, that can change this kind of a pattern ante ee efficiency peradaniki indaka meer oka maat chepparu amazon libraries so eva untai to build your efficiency to keep up, updating uh, your code language kani and indaka edo chepparu adi nenu miss ayina actually uh-huh. so i wanted that kind of a, uh, i mean atla log explanation em anivagalthe so for example meer code efi ikkada malli come back okay then mundu btech level lo maatladadam yeah okay tarata more advanced వర్కింగ్ ప్రొఫెషన్ మాట్లాడదాం బీటెక్ లెవెల్లో నేను కోడ్ ఎఫిషియంట్ గా రాయాలంటే నాకు బేసిక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ తెలియాలి బేసిక్ అల్గార్థమ్స్ తెలియాలి అండ్ ఇది ఇది ఎలా అంటే ఏదో ఏదో బట్టి కొట్టేసి ఎగ్జామ్ రాసింది కాదు చాలా మంది అదే చేస్తారు నేను మొన్న ఐ స్టాక్ టు సంబడి హూ ఇస్ అన్ ఈసీఈ గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళు కూడా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గార్థమ్స్ నేర్చుకున్నారంట కానీ ఎందుకు నేర్చుకున్నారో తెలియదు మర్చిపోయారు ఎగ్జామ్ బట్టి కొట్టే వాళ్ళు రాసేసారు ల్యాబ్ ఉంటుంది వాళ్ళు కోడ్ రాసేది అయిపోయింది పక్క దగ్గర కాపీ కొట్టు వీళ్ళు చిట్లు పెట్టు రియాలిటీ కాదు లెట్స్ బి ఆనెస్ట్ నేను చిన్న కాలేజ్ చదువుకున్న నాకు తెలుసు అది లేదా బట్టి కొట్టేసి పొద్దున్న ఏదో ఎగ్జామ్ వస్తుంది తెలుసు బట్టి కొట్టేసి రాస్తే వెళ్ళిపోయాం రియాలిటీ ఏంటంటే ఆ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గార్థమ్స్ ఈజ్ అ వే టు మేక్ యువర్ కోడ్ బెటర్ రైట్ టు రన్ బెటర్ అదే ఫౌండేషన్ స్కిల్ చాలా మందికి అదే మిస్సింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ బెటర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో అగైన్ ఐ గో బ్యాక్ టు వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్ విచ్ ఇస్ బిల్డ్ థింగ్స్ వెన్ యూ బిల్డ్ థింగ్స్ యూ విల్ రన్ ఇన్ టు దీస్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కోడ్ నే ఇప్పుడు మీరు మీరు రాస్తారండి ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వదు ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వాలి మీ వెబ్సైట్ తీసుకోండి ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు వెళ్ళి ఎక్కడ స్లో అయింది డేటా బేస్ క్వైరీ స్లో అయిందా లోపలికి వెళ్తారు యూర్ డిగ్గింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ అప్పుడు యూ లెర్న్ వాట్ ఇస్ ద రైట్ టూల్ టు యూజ్ పోనీ నేను సపోజ్ డేటా బేస్ వాడుతున్నాను ఇది కరెక్ట్ కాదు దీనికి అప్పుడు నేనేం చేస్తాను చదువుతాను థర్డ్ పార్టీ ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఓపెన్ సోర్స్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లమ్ కరెక్ట్ ఏంటి అక్కడ లెర్నింగ్ టు లెర్న్ వచ్చేస్తుంది మీకు అర్థమైంది రైట్ సో నేను ఏమంటాను అంటే ద బెస్ట్ వే ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ టు బికమ్ ప్రొఫిషియంట్ ఈజ్ ప్లీజ్ బిల్డ్ థింగ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ బై డోంట్ లెర్న్ కోడ్ బై బై హార్ట్ డోంట్ లెర్న్ ఇట్ బై అంటే బట్టి కొట్టద్దు డోంట్ లెర్న్ ఇట్ బై హార్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఏంటంటే లెర్న్ టు లెర్న్ మీరు బిల్డ్ చేస్తే లెర్న్ టు లెర్న్ అయిపోద్దండి and right. please focus on foundations foundations ante basic programming basic data structures right right it right. is chala chala critical chala mandi they miss this basic thing ikkada inkote entante ipudu undergraduate education undu kada india lo i am a little extreme opinion i have a extreme opinion here and ipudu medicine ki medicine aipaka meer neat exam clear cheyipothe meer doctor avvalaru there was there was a proposal like that mm mm-hmm. uh, oh, no yeah i i don't think it went through hmm. kani adi konchem logical anpinchindi nak endukante nen elli oka doctor chethulo na life pedutunnan ante i should be guaranteed that he is skilled right imagine if there was an exit exam entrance exam kadu exit exam nice hmm. exit exam will be conducted by government of india basics adugutadi complex adagadu basic things adugutadi enti ఏ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ సివిల్ అయితే సివిల్ బేసిక్స్ వన్ అవర్ ఎగ్జామ్ టేక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ క్లియర్ యూల్ గెట్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అప్పుడు క్వాలిటీ గల్లకి వెళ్ళిపోద్ది ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను నేను ఎందుకు మీరు మాస్ మాస్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ గురించి ఆలోచించండి ఎప్పుడు చదువుతారు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదువుతారు లేకపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు పేరు వన్ డే బ్యాటింగ్ అని వన్ డే బ్యాటింగ్ సో నేనేమంటానంటే అదే చెప్తున్నాను నేను ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ ఉంటే అందరూ చదువుతారు క్వాలిటీ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అంటే మ్యాసివ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా కానీ అదొక మెకానిజం బికాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ చదువుతున్నాం కదా ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ కూడా చదువుతారు డిగ్రీ రాదు నాలుగేళ్ళు గంగలో కలిసిపోతుంది ఒక కైండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ లో మనకి వైవాలు ఇవ్వాలి ఉన్నట్టు ఇది ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఎగ్జామ్ రైట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కండక్ట్ ఏఐసిటి విచ్ ఇస్ బాడీ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ దే కండక్ట్ అన్ ఎగ్జామ్ వన్ అవర్ గాట్ ఇట్ కాంప్లెక్స్ చేయొద్దు బేసిక్స్ తెచ్చు సో ఇది బై ఫోర్స్ అవుతుంది కానీ ఐ హోప్ వీ డోంట్ కమ్ దేర్ జనాల్ సొంతంగా నేర్చుకుని సొంతంగా ఆళ్ళ కరియర్స్ గురించి నేర్చుకుంటే అసలు నథింగ్ బీట్స్ దాట్ గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఈ వన్ టూ పర్సెంట్ నుంచి జస్ట్ క్విక్ క్వశ్చన్ ఇది వన్ టూ పర్సెంట్ అనే ఎఫిషియంట్ కోర్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఇఫ్ యూ నీ టు గెట్ ఇన్ టు టూ డిజిట్ నెంబర్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద హోల్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ ద హోల్ కోడింగ్ పాపులేషన్ ఎంత టైం పట్టచ్చు మీ దృష్టిలో అది క్యారెట్ అండ్ అవి మూవింగ్ అవి మూవింగ్ టువర్డ్స్ దాట్ క్యారెట్ అండ్ స్టిక్ అది ఒక చేతితో బెత్తం పట
అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ థాట్ అనుకోవచ్చు కానీ ఇది క్యారెక్ట్ కదా నువ్వు నువ్వు ఎంత చిన్న కాలేజీలో ఏ పల్లెటూరులో ఉన్నా నీకు ఎనభై మార్కులు ప్లస్ వస్తే కంపెనీస్ విల్ ఇంటర్వ్యూ నీకు తొంభై ఐదు మార్కులు వస్తే అమెజాన్ గూగుల్ విల్ ఇంటర్వ్యూ దమ్హేతో దిఖావు సింపుల్ లాజికే మేక్ సెన్స్ మేక్ సెన్స్ యా సో అంటే క్యారెట్ అండ్ స్టిక్ మోడల్తో అగైన్ దిస్ రిక్వైర్స్ పాలసీ అండి యా ఇది ఇండివిజువల్ లెవెల్లో అయ్యేది కాదు ఇది అంటే ఇన్సెంటివ్ కూడా ఉండాలి పిల్లలకు చదవడానికి ఇప్పుడు ఏముంది హ్యూమన్ నేచర్ ఏంటంటే మినిమల్ థింగ్తో ఏదైతే అవుతుందో అది చేస్తారు అవకాశ షార్ట్ కట్స్ కావాలి లేకపోతే అందరికి కావాలి మీకు కావాలి నాకు కావాలి అందరికి కావాలి లెట్స్ బి రియలిస్టిక్ ఓకే సో ఏది షార్టెస్ట్ పాత్ లీస్ట్ ఎఫర్ట్ పాత్ అదే చూస్ చేసుకుంటాం సో క్యారెట్ అండ్ స్టిక్ మోడల్ విల్ వర్క్ దర్ హోప్ఫుల్లీ అవుతే చూడ్డానికి రెడీ ఉన్నాం అలాగైతే ఫాస్ట్ గా అవుతుంది పదిహేడు కూడా పట్టకపోవచ్చు ఐదేళ్ళు అయిపోతుంది లేకపోతే యాభై ఏడు కూడా పట్టచ్చు ఓకే లెట్ సి ఎట్లా అవుతుందో అండ్ ఒక ఒక ఇప్పటివరకు అయినా వర్జన్ ఒకటైతే నాకు ఇంకొక పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఉండేది మీ జర్నీ చూస్తే యూ వర్ యూ డూయింగ్ జాబ్ అట్ యాహూ ల్యాబ్స్ ఆ తర్వాత మెట్రిక్స్ ల్యాబ్ అనే ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూ వెంట్ టు అమెజాన్ ఇండియాలో అండ్ సిలికాన్ వ్యాలీ రెండు రెండు చోట్ల రెండు చోట్ల పని రెండు చోట్ల పని చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూ స్టార్టెడ్ కంపెనీ కాల్ ఎస్ అప్లైడ్ ఏఐ అండ్ అప్లైడ్ రూట్స్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ దాన్ని స్కేలర్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అక్వైర్ చేసుకొని స్కేలర్లో ఇప్పుడు యూఆర్ డూయింగ్ ఎ జాబ్ ఎస్ బ్రాడ్గా చూస్తే జాబ్ బిజినెస్ జాబ్ బిజినెస్ జాబ్ ఎలా ఉంది ఈ జర్నీ సో నేను ఎన్ని ఎలా ఆలోచించుకుంటా ప్రతి జాబ్లో కొంత నేర్చుకుంటాం ఓకే దాన్ని వాడుకుని టెక్ బిల్డ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్కి స్టార్ట్అప్లో తప్పులు చేస్తాం కరెక్ట్లు చేస్తాం సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అ జర్నీ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ అన్లర్నింగ్ నేను యాహూ ల్యాబ్స్లో టెక్నాలజీ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాను మేత్రిక్స్ ల్యాబ్స్లో టెక్నాలజీ బిల్డ్ చేస్తాం కానీ బిజినెస్ చేయటం తెలియదు ఓకే కస్టమర్కి ఏం బిల్డ్ చేయాలో తెలియదు ఓకే సో దెబ్బలు తిన్నాం డబ్బులు ఫాగొట్టుకున్నాం ఇట్ ఇస్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ ఓకే బ్రిలియంట్ నేను ఎప్పుడు ఏమిటంటే దట్ ఈస్ అ బ్రిలియంట్ వే టు డూ మై ఎంబీఏ right and what better way to than to fail of course of course so adi nechukunnam buddhu ochesindi kani life's greatest lesson adu nanadithe in retrospective got it one of the greatest lessons tarvata amazon kelda amazon lo asala customer perspective nunchi ela build cheyalo nechukunnam tarvata applied ayeko ochinappudu i had a great team right so ipudu enti problem endo telusu enti universities are not producing great talent how mm-hmm. can we help these people mm-hmm. so problem telusu customer telusu mana em solve cheyalo telusu we went very very careful we built applied ai from ground up mm. so we built it for 4 4 and a half years then we had a opportunity to collaborate with scaler wow to scale it to the next level as the name says right to scale it to the next yeah, level yeah. that's how we became part of scaler at scaler we learned a lot Got on it. how to build products how to scale products how not to do a few things and prathi prathi company lo nerchukunta how to do how not to do these lessons will take you to the next step nice so for me mir cheppi actually true startup Job. company startup company startup company that's that's it again i don't know where where i where i'm headed no, i understand i understand so if you last two stages nunchi maarthe applied ai and applied roots nunchi scaler kravadam what was the vision of applied ai and applied roots akkada em chese varu akkada nunchi scaler ki collaborate ayin tarvata how is your journey there so, right now you are a senior vice president of for data science and machine learning yes yes i'm sorry so um Uh, applied ai lo first our flagship product was a ai course okay this was at the end of 2017 okay idi hyderabad lo undindi kada hyderabad offline off uh, offline kada online online okay, okay. no uh-huh. we taught for the first 3 months offline because uh-huh. we wanted to see whether I, if i could even teach oh okay it was an experiment okay 2017 lo so, 17 end lo modalu petta okay almost uh, last quarter of 2017 hmm. so 2017 lo start chesi we started building the product hmm. okay and uh, we had initial learners who were very successful hmm. so ai program ok tunde hmm. tarvat we launched a gate computer science program because okay. we saw a lot of need in the computer science education undergraduate okay. level okay okay and we can confident in the computer science undergraduate level cheppagalutunnam adhe 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 tarvat we also launched a programming course right and we were growing we built the company hmm. we did not raise any funds we bootstrapped it hmm. and uh, we were very customer centric and things like that nice in our journey in our journey of about 4 4 and a half years we had multiple opportunities hmm. to collaborate hmm. one such opportunity was scaler okay and scaler's core philosophy of being extremely learner centric outcome centric for learners hmm. that that that's where we thought we could collaborate we could combine both of these or we could be acquired by scaler hmm. and then scale these programs to the next level nice when does when did this opportunity come a year low so Applied AI got acquired by Scaler in 2022 March. Oh, okay. Just one year back. Just a year and a half. One year, one year, year and a half, half back. Yeah. yeah. Okay. 
So, and then when, when, we, when we became part of Scalar, we started building products at Scalar, scaling existing products and things like nice, that. Nice, nice. So, if you scale it, you can three, four terms. You can program, you interview, you can do it. So, what does actually Scalar do? Okay, clear it, you can single statement. Scalar helps learners okay. build real world skills. Only in, 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 in core software engineering or hmm. data science related fields. Hmm. So, we simplify just that. Yeah. Scalar has a platform called Interviewbit where okay. people can go and practice programming mm -hmm. free of cost. Mm -hmm. Scalar has Scalar Academy mm. for software engineers to upskill. I don't know what I'm software engineering. Right. Scalar Academy is that program. Okay. It's a 12 month program. Scalar Data Science and Machine Learning, which I'm part of. If you want to become a data analyst or a data scientist, mm -hmm. e-program. Mm. Scalar School of Technology is a UG program. Right, right, right. Right, Apply Day is one of the subsidiaries where we are running some programs. Right, right. So, as we broadly allocate the Scalar Academy for software engineers, mm. Scalar Data Science Machine Learning for data scientists, mm -hmm. Scalar School of Technology for undergraduate. Understood. Simple gal chappalan. There are other miscellaneous things that you can also be part of. Nice, nice, nice. Only residential only. Uh, I'm sorry. SST. Scalar School of Technology. SST. Naal gate program kada. Ado kate residential only. Migata rendu programs ki Scalar Academy ki Scalar Data Science Machine Learning ki it is working professionals hmm. who want to move into software engineering or who want to grow in software engineering hmm. or who want to move into data science or grow in data science. Very nice, very nice. One thing I liked about Scalar is like me interview lo jusa neno. You have a graduation program lante the thondi kada. Ipuro 18 months program something. So I'm we sorry. have a uh, four years. Sorry, four years. Four, four years. Year. Ah, it's called yeah. Scalar School of Tech. Okay. Which we just launched recently. Oh, nice. Which is a full fledged four year. UGPG program. Wow. Uh, again, Adikuda, going back. Uh -huh. So we said, hey, we are catering to working professionals. We, we have a one year or a one and a half year program. Can I go back uh -huh. and create a UG program, a four year undergraduate level program, so that I have four years to create the best engineers? So working backwards and matter. Nice, nice, nice. I don't know. Uh, this is a tie up with two institutions. We have a BS program, three year BS in collaboration with Bitspalani. Okay, BS yeah. center? BS, Bachelor of Science. Bachelor of Science, okay. And a one-year master's program with a European university called the Wolf University. Mm -hmm. So it's a four-year program. Mm -hmm. You get a BS and MS. Mm -hmm. And in this, in this whole program, we designed it in such a way that for the first 18 months, you learn the basics. Okay. Next one year, you do an internship. Mm -hmm. Go to the industry. Mm -hmm. Solve real problems. Mm -hmm. In the last 18 months, you come back to learn advanced topics based on what is your interest. Mm -hmm. So our objective, we have to summarize Scalar School of Technology. We want to build builders. Nice. Right. So first 18 months basics, next one year, have real world experience. Mm. Reality tells you, come back, learn advanced topics, graduate. Okay. And if you don't mind, you put e projects that we build just on together. Any notable uh, projects that they have no, done? The, the batch just started. Oh, the okay, okay, so the admissions, I think for the last cohort are still happening. Oh, okay. August 15th, the admissions are close. Oh, the very okay. first batch is going through. They're learning programming now. Oh, nice, nice, nice. Uh, it's 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 fun interacting with these youngsters. And it's a residential thing, right? Oh, it's it's a on premise. It's an offline campus setting in Bengaluru. Okay, okay. Very interesting program because I was there for the launch of the program. Nice, interacted nice. with some of these youngsters. Nice. Tons of great ideas they have. I'm I'm looking forward to working with all oh, these. That's guys. great. That's great. And and if I can ask you, uh, how big is Scalar? And I, like to acquire a uh, applied AI and applied routes. But again, at the bottom company, are Scalar. So Scalar had, I think, if I recall correctly, about fifteen hundred employees. Oh wow! Uh, significantly, and I, they raised their Series B funding at that point. Oh. At about seven hundred million dollar valuation, Scalar grew very fast because Scalar was built. I mean, the Scalar co-founders started off something called Interview Bit. Okay. Interview Bit is a coding platform where people can learn to code, self-learn, mm -hmm. and practice before com before interviews with companies okay out of observations from interview bit scalar started oh nice so they've had this experience for almost a decade close to a decade nice, of nice. building things and that's how the whole ecosystem started so uh, by the time you got acquired by scalar or you got collab collaborated with scalar mana team and the me hyderabad team uh, applied AI team was again. We had some full time, some okay. uh, some part time folks. We were close to about fifty folks. Because I'm always curious about uh, how did this acquire, acquire thing uh, happen? Uh, we, we were about fifty people in oh, total, nice, nice, nice. And including full time and part time. Okay, one more question, if I can ask, uh, what was the uh, co uh, commitment? Can like what the How did it, it get acquired by Scalar? Uh, maybe you can tell about the f fund that you have uh, raised, or I mean, 
we were bootstrapped we didn't raise any fund appo game cheyaledu no applied ai was bootstrapped out of our pockets we were okay. six co-founders okay we bootstrapped because we believed that this can be bootstrapped we wanted to be extremely customer focused we said see at the end of the day one mistake i have seen lot of startups do is they raise capital too fast mm. and you're seeing some of it right oh, now no. right yeah so you know what a startup like any any startup should be built first with unit economics in mind right right and the basics basic danda ఆ బేసిక్ బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి బిల్డ్ చేసుకు రావాలి అర్థమైంది దానికి డబ్బులు కొన్ని స్టార్ట్అప్స్ కి అర్లీగా డబ్బులు అవసరం ఉంటుంది కొన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బయోమెడికల్ కంపెనీ పెట్టాలి అర్లీగా డబ్బులు లేకుండా రిసెర్చ్ ఎక్కడ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎట్ టెక్ మేమేం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే మాకు మేము అనుకుంటుంది వీ డిడ్ నాట్ నీడ్ మనీ సో వీ ఫండెడ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ పాకెట్స్ మై సేవింగ్స్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ డేస్ మై మై కోఫౌండర్ సేవింగ్స్ ఫ్రమ్ అర్లియర్ డేస్ నైస్ వీ ఫండెడ్ ఇట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ వీ ఆర్ బూట్ స్ట్రాప్డ్ ఆల్ త్రూ నైస్ నైస్ అండ్ వీ నెవర్ నీడెడ్ టు రేస్ ఫండ్స్ వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఇనఫ్ మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్ టు సర్వైవ్ ఇనఫ్ we always we were very frugal we saved That's money nice. we were very careful you were the only founder of the we had six co-founders six i was one of them okay okay so one internal question uh, what was the consideration that you have uh, got from uh, scaler if i can ask that so you're talking about the financial part of it yeah huh. so scaler acquired applied roots at 50 million dollar valuation wow. combination of cash and stock that's nice that's nice and upon which you were uh, uh, into the scaler team oh, yeah 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 that's nice so of course i also we also operated applied ai uh-huh applied ai still that runs. also yes yes applied ai some programs still run wow with some, the same name ha ah, it's called applied roots oh, okay nice so nice. some programs we restarted nice some programs we transitioned into scalar ecosystem oh okay so both 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 these brands and both these uh, companies still that's nice operate that's nice. of course with different trajectories mm mm-hmm. but they do operate nice meeru mm-hmm. data science konchi iskochcharu kabatti i had a question since beginning almost i started appudu chadudam anukuntunna question push out vastundi data scientist data analyst data engineer ee mugurki teda enti illa future ela untadi okay so data analyst ante chala simple andi na company degara inta data undi boss indlo nunchi naaku insight cheppu nu plot gistava data cleaning chestava em chestha naaku anasaram statistics vartava em chestha telu okay oka chinna example cheppu yeah for example me youtube channel undi okay మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి మోస్ట్ ఒక వీడియో ఒక వీడియో తీసుకుందాం ఒక వీడియోకి థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ దగ్గర లాట్ ఆఫ్ డ్రాప్ ఉంది ఓకే ఈ డ్రా డేటా ఉంటది ఎక్కడో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఈ డేటా అంతా తీసుకుని దీని అనాలిసిస్ చేసి మీకు ఒక ఇన్సైట్ ఇవ్వగలిగితే వంశీ ఇక్కడ మీరు ఈ టాపిక్ ఇలా చేంజ్ చేసినప్పుడు నేను లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ చూసాను ఇలాంటి దగ్గర మీకు డ్రాప్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఉంది లేదా ఇలాంటిది అవాయిడ్ చేద్దాం అర్థమైందా మీ డేటా నుంచే మీ లేదా వన్ మోర్ థింగ్ ఇలాంటి ఆడియన్స్ ఇలాంటి సెక్షన్ ఆఫ్ ద వీడియో మీద ఎక్కువ చూస్తున్నారు ఆ సెక్షన్ చూసినప్పుడు కమెంట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఇస్ ఆల్ రా డేటా అనాలిసిస్ వస్తుంది దాని నుంచి మీకు ఇన్సైట్ బిజినెస్ ఇన్సైట్ టు హెల్ప్ యూ గ్రో కంపెనీస్ అయినా అంతే కాట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ లో సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్తాను ప్రైమ్ కస్టమర్ ఉంటాడు అమెజాన్ ప్రైమ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ కస్టమర్ do they have a higher tendency to buy from amazon than other competitors okay the answer is yes but how much me me finance question adutunnam mammal hmm non prime customer 100 rupees kharch padte prime customer 200 rupees kharch padta 300 rupees kharch padta 500 rupees kharch padta hmm ekku kharch padte amazon ki ekku profit kar of course it is simple it is like rocket can't, science can't well ela berutundi exactly hmm. in, in more frequent users avutunara so essentially data analyst job data undi please give me business insights to help my business grow okay then you are plotting chestaru coding chestaru data cleaning chestaru statistics vartaru anni chestaru mm-hmm. essentially that's a data analyst mm. you are analyzing data to give insights okay data scientist oka step mundu gelthadu okay data analyst pananta cheyagaldu but he can also build models for example mm. model ante enti manu inda chat gpt vanni models maatladukunnam kada avanni model for example meer youtube video edi chustunnaru meek next ee youtube video ivvali ఓకే లేదా ఒక యూట్యూబ్ షార్ట్ చూస్తున్నారు నెక్స్ట్ షార్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి మీరు బోర్ కొట్టకుండా రైట్ సో ఇవన్నీ అల్గారథమ్స్ అల్గారథమ్స్ డిజైన్ బేస్ చేసుకుని సజెషన్స్ ఇవ్వడం ఫాస్ట్ బిహేవియర్ మీలాంటి సిమిలర్ యూజర్స్ ఏం చూస్తున్నారు మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మీ ఏజ్ గ్రూప్ ఇంత మీ ఇంట్రెస్ట్ ఇవి మీరు ఈ జిప్ కోడ్ లేదా పిన్ కోడ్ లో ఉంటారు మీకు ఎలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు మీకు సార్ so ivva idantha data scientist job ide right to build machine learning models and deep learning models okay data engineer chala different andi chala man confuse aipothar avunu data engineer em chestadante ipudu ee data antha undi nenu actually danoni rendu untay anukuntna kada kada so data engineer em chestadante suppose amazon example tisukunna 
పెటబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది పెటబైట్ అంటే వెయ్యి టెరాబైట్ లో టెరాబైట్ అంటే వెయ్యి జీ టెన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు బి మోర్ ప్రిసైజ్ ఒక పెటబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది అది ఎక్కడెక్కడో బోల్డ్ సర్వర్ లో బోల్డ్ డేటాబేస్ లో పడి ఉంటుంది అదంతా తీసుకొచ్చి దాన్ని నీట్ గా కంబైన్ చేసి దాన్ని ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అవైలబుల్ ఫర్ డేటా అనలిస్ట్ అండ్ డేటా సైంటిస్ట్ టు యూస్ సో హీస్ డూయింగ్ ద డేటా ప్లంబింగ్ వర్క్ అండర్స్టాడ్ దానికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ రావాలి ముందు మీరు ఇమాజిన్ ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెరాబైట్స్ కాపీ చేసి దాన్ని ఇంకో దాంతో కలిపి జాగ్రత్తగా తీసుకు రెండు ఎక్సెల్ షీట్ కలపడానికి టైం పట్టేస్తుంది ఏపీఎస్ లాంటివి రెడీ చేయడం అంతే కాదు దానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ సిస్టమ్స్ తెలియాలి అంటే నా నందు ఎవరికి అర్థం కావడానికి ఏపీఎస్ లాంటివి లైబ్రరీస్ లాగా రెడీ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చా కాదు 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 వాళ్ళు డేటాని మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లోంచి మూవ్ చేసి ఓకే డేటాని కంబైన్ చేసి క్లీన్ చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే సింపుల్ గా ప్లంబింగ్ వర్క్ డేటా ప్లంబింగ్ అనుకోండి అది బిగ్ గాడ్ డేటా ప్లంబింగ్ ఓకే ఒక డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దీని దీన్ని కలిపితే జాగ్రత్తగా కలుపుతారు తప్పులు రాకుండా కలిపేసి దాన్ని క్లీన్ చేస్తారు మళ్ళీ ఫిల్టర్ పెట్టినట్టు మన పైప్ లో ఫిల్టర్ పెట్టినట్టు దాన్ని మళ్ళీ నీట్ గా తీసుకొచ్చి దే మేక్ డేటా అవైలబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ టు కన్స్యూమ్ సో డేటా ఇంజనీరింగ్ యాక్చువల్లీ మోస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ పని అది అందులో డేటా సైన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకే మాకు స్కేలర్ అకాడమీలో కూడా వీ హ్యావ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ యాజ్ అ స్పెషాలిటీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ నాట్ ఇన్ మషిన్ లెర్నింగ్ అంతే కదా వాడికి ఏం రావాలి ఇంత హండ్రెడ్ టెరాబైట్స్ మూవ్ చేయాలి డేటా ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా ఇంకో డేటాతో కలపాలి క్లీన్ చేయాలి తప్పులు ఎక్కడున్నా కనుక్కోవాలి దానికి డేటా సైంటిస్ట్ కి అంత అడ్వాన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ సిస్టమ్ అంటే కాంప్లెక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రావాలి దాని దానికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ స్కిల్ కావాలి సో డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హూ మ్యానిపులేట్స్ డేటా so that others can use it mm-hmm. data analyst analyzes data scientist builds machine learning models or ai models artham ayindi oka vela din road map adigithe ela untadi maybe after your 12th or maybe graduation okay so after graduation chuddam yeah after graduation, graduation ante edanna btech any 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 undergraduate degree first Become, programming nerchukovalandi okay first programming nerchukovali tarvata programming is preferably python andi okay python కొన్ని సింపుల్ టూల్స్ పైతన్ లో లైబ్రరీస్ డేటా సైన్స్ లైబ్రరీస్ అని ఉంటాయి పాండాస్ నంపై సైపై అవన్నీ ఏంటంటే ఎవరో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి మీరు అవును ఓకే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు మనం కూర్చుని మొత్తం అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేసాకంట దీర్ ఇస్ సంబడి హూ ఇస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ దట్ కోట్ యూ టు నో హౌ టు యూజ్ దట్ మీరు ఏపీ అన్నారు కదా అలాగా ఓకే సింపుల్ అంతే సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లైబ్రరీస్ ఓకే ఎవరో రాశారు అది ఎలా వాడుకోవాలి ఏమి ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏం వస్తుందో తెలుసుకోవాలి అది లోపల ఎలా పనిచేస్తుంటే అర్థం చేసుకోవాలి సో పైథన్ కోర్ పైథన్ అండ్ పైథన్ లైబ్రరీస్ డేటా సైన్స్ లైబ్రరీస్ నేర్చుకుని ఎస్క్యూఎల్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఎస్క్యూఎల్ అంటే డేటాబేస్ లో డేటా ఉందండి టేబుల్స్ లో ఉంది ఇదంతా నేను క్వైరీ చేసుకుని తెచ్చుకోవాలి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు మొత్తం టేబుల్స్ లో డేటా ఉంది యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ టెల్ మీ విచ్ యూజర్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యూజర్స్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఎవ్రీ వీడియో దట్ యూ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ ఓ is it 5% is it 2% is it 1% out of 1 lakh followers exactly. out of out of uh, out mm. of uh, x number of followers la ela teesukostundani sql query write okay database lo data unte right right sql chaala important endukante data analysis mundu data techukovali kada so sql tarvata kontha statistics mathematics rasko nerchukovali ante plotting gaani simple statistical analysis gaani idi nerchukunte data analyst type avutam basic core skills of course ivanni itlo ni real world problem solve cheyale థియరీ అంతా నేర్చుకుంటే ఉపయోగం లేదు అఫ్కోర్స్ మేక్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే స్కేలర్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఎవ్రీ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ వీ హ్యావ్ అ కేస్ స్టడీ ఓ ఓకే యాజ్ అ హోంవర్క్ క్లాస్ లో కేస్ స్టడీలు వేరు ఓకే హోంవర్క్ ఉంటుంది మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం యూ టు సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ టూ వీక్స్ అండ్ సబ్మిట్ అన్ని రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ రియల్ డేటా సెట్స్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కొలాబరేషన్స్ విత్ కంపెనీస్ ఓకే సో డేటా అనలిస్ట్ అయిపోయింది తర్వాత డేటా సైంటిస్ట్ ఏం కావాలి మ్యాథ్ కొంచెం డెప్ వెళ్ళాలి ఓకే కొంచెం క్యాల్కులస్ అడ్వాన్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇవన్నీ కావాలి క్యాల్కులస్ అంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ లెవెంత్ క్లాస్ లాంటిదే కానీ ఫ్రమ్ ఎ రియల్ వరల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ ఓకే థియరీలకు కాదు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ డెప్త్ కావాలి క్లారిటీ కావాలి ఓకే ఈ మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ కావాలి ఏఐ మోడల్స్ మషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అంటాం లేదా ఏఐ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అంటాం ఇవి రావాలి అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ ఇదంతా మషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ రావాలి కొంచెం ఇన్డెప్త్ కావాలి తర్వాత ఎంఎల్ ఆప్స్ అని ఒక
earning scope ento tadi just wanted to understand that also see earning scope depends a lot on skill and mm-hmm. to be very honest with you i know data scientists who make 5 lakhs per annum mm-hmm. fresher cheptunnan nenu per annum yeah fresher gurinchi maatladutunnan experienced kaadu mm-hmm. 5 lakhs per annum fresher lu untaru okay basic skills ochu data analysts typically okay ఫ్రెషర్స్ డేటా అనలిస్ట్లు పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు కూడా చాలా మంది ఉంటారు మేము స్కేలర్లో వీ హైయర్ ఫ్రెషర్ డేటా అనలిస్ట్ అట్ ద ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ లాక్ రేంజ్ ఓ మాకు కావాలి బోర్ ద డేటా ఉంది వీ వాంట్ అనలైజ్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఆర్ లర్నర్స్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో గుడ్ స్టార్ట్అప్స్ గుడ్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఫ్రెషర్ నా ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్లో హైర్ చేసుకుంటాయి డేటా అనలిస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ ఫ్రెషర్ టిపికలీ గోస్ అప్ టు థర్టీ ఫ్రెషర్ గురించి థర్టీ లాక్స్ థర్టీ లాక్స్ పరాన అండ్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రోస్ స్కై ఈస్ ద లిమిట్ హయ్యెస్ట్ చూసింది ఏమైనా ఉందా మీ మీ ఇండియాలో యుఎస్లోనా ఇండియా నుంచి మారుతాం ఫస్ట్ ఇండియాలో ఐ నో పీపుల్ యాట్ స్కేలర్ హు హెవ్ గాన్ అబవ్ వన్ సియర్ ప్రాణం ప్రాణం దట్స్ నైస్ ఇఫ్ ఐ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ వావ్ సో వన్ ప్లస్ వి హెవ్ సీన్ పీపుల్ అదే యుఎస్లో చూస్తే యుఎస్లో అగైన్ నేను అడిగింది అందుకే యుఎస్లో వీ డోంట్ ఆపరేట్ స్కేలర్ డిఎస్ఎంఎల్ ఇన్ యుఎస్ టు ఓకే 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 వీ డోంట్ హ్యావ్ అ డెడికేటెడ్ ఈకో సిస్టమ్ దేర్ నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగానంటే మీరు శాలరీస్ ఇండియా శాలరీస్ అడుగుతున్నారు యుఎస్ శాలరీస్ అడుగుతున్నారు ఒకవేళ అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి ఎంత స్కోప్ ఉంది అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత ఇండియాకి త్రీ టైమ్స్ వేసుకోండి ఓకే బాల్ పార్క్ బేసిక్ మీరు లార్జ్ కంపెనీస్ జస్ట్ ఒక స్కోప్ అంతే మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను అమెజాన్ లో వీ హైడ్ అట్లీస్ట్ మై టీమ్ హ్యాస్ హైడ్ బోత్ ఇన్ సిల్కన్ వ్యాలీ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఓకే టిపికల్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఎక్స్ వస్తే యుఎస్ లో త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అక్కడ నుంచి ఒక ఒక పొజిషన్ ఉండేది నాకు అది ఫిల్ అవ్వట్లేదు కష్ట ఎంత కష్టపడినా దాన్ని ఇండియాకి తీసుకొస్తే ఐ కెన్ టాక్ టు ఫైనాన్స్ అండ్ సే ఐ వాంట్ త్రీ పొజిషన్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో మీకు కోటి రూపాయలు వస్తుంటే యూఎస్ లో యూ కెన్ మేక్ త్రీ సిఆర్ ఇట్ సేమ్ లెవెల్ గాట్ ఆఫ్ కోర్స్ కాస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ట్యాక్సేషన్ డిఫరెంట్ గుడ్స్ పెట్టుకోండి గాట్ ఇట్ సిలికన్ వ్యాలీలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఆల్సో అండ్ ఒక చిన్న ఆఫ్ టాపిక్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టాపిక్ కాదు ఒక చిన్న వీడియో తీసి పెట్టుకున్నాను మీరు వచ్చాక అడుగుదామని ఐ జస్ట్ షో యూ స్మాల్ వీడియో ప్లీజ్ వినబడుతుందో చూడండి ఒక్కసారి అట్లా కాదు కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి తక్కువ తక్కువ ఇది చేయాలి మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు అప్పు ఉండొద్దు అంటే ద థింగ్ ఈజ్ ఆర్ కల్చరల్ కండిషనింగ్ ఆర్ సొసైటీస్ కండిషనింగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజెస్ ఎట్టి పరిస్థితుల జాబ్ కొట్టాలి అంతే ఎవరి కింద పని చేయాలి తప్ప మనం పది మందికి జాబ్లు ఇచ్చేటట్టు ఆలోచన లేదు మనకు మనం ఎందుకు మన దుకాణం పెట్టద్దు మనం ఎందుకు మన ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టద్దు మనం ఎందుకు వరల్డ్ క్లాస్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయొద్దు ఆ గూగులు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థాలా రాకెట్ సైన్సా ఇది చూసినప్పుడు ఐ ఐ గాట్ అంటే నాకు నాకే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఈ నన్నట్టు కేటీఆర్ గారిని ఉద్దేశించి కాదు అంటే ఆయన చెప్పిన మాటల గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను లాస్ట్ ఒక మాట అన్న చూడండి మనం ఎందుకు ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురాలేము గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఎందుకు చేయలేము ఇప్పుడు చార్జ్ చెప్పి మొన్న రీసెంట్గా ఒక చూసాం మనం అట్లాంటి ఒక కాంట్రవర్సీ కమింగ్ టు ఆ మై క్వశ్చన్ ఇండియన్ ఇండియన్ కోడర్స్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ ఎఫిషియంట్ పీపుల్ హూ కెన్ ఇన్నోవేట్ థింగ్స్ మన దగ్గర ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది సో డూ యూ ఫీల్ దాట్ వీ ఆర్ కేపబుల్ ఎనఫ్ టు బిల్డ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ స్కోప్ ఉందా ఎంత తొందరగా చూడొచ్చు మనం అట్లాంటి ప్రొడక్ట్స్ ని ఇక్కడ టూ త్రీ థింగ్స్ అండి ఫస్ట్ కేటీఆర్ గారు చెప్పింది అంత కరెక్ట్ అప్పు తీసుకోవడం తప్పితే ఓకే నాకు అది ఒకటే భయం వీ కెన్ బిల్డ్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ మీరు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ బేరియా ఐ వాజ్ ఇన్ బేరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ సిలికన్ వ్యాలీ వేర్ గూగుల్ ఫేస్బుక్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ వర్ బిల్డ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వెరీ క్లోజ్ టు సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వేర్ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ చుట్టూ ఈ కంపెనీస్ బిల్డ్ అయ్యే అండ్ ఇది ఓవర్ నైట్ అయిపోయింది కాదు ఇది అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి అవుతున్న ఇన్నోవేషన్ ఇది అది ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్నోవేషన్ సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇండియాలో గూగుల్ లాంటి కంపెనీస్ బిల్డ్ చేయలేము అంటే మై ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇది ఇదే పదేళ్ళ క్రితం అయితే నాకు అంత స్కోప్ కనిపించలేదు కానీ ఈరోజు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యూ గో టు అ కెఫే ఇన్ ద టెక్ హబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
పక్కడిగా డబ్బులు తీసుకుంటే బాబు అది మళ్ళీ మనం రిటర్న్ చేయాలని ఆబ్లికేషన్ ఉంటుంది అందుకే నేను అప్పు అంటే నాకు భయం సో నా డబ్బులు నేను పెట్టుకుని రన్ చేసాం కానీ వీ ఫెయిల్డ్ కానీ అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చాలా మందికి బిజినెస్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో మనం నేర్పించలేదు నాకు కూడా నేర్చుకోలేదు నేను నేను అమెజాన్ లో నేర్చుకున్నాను బిజినెస్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో ఎందుకంటే మా ఆర్గ్ నేను వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ సైంటిస్ట్ నేను లిటరీ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఇన్ మై ఆర్గ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆర్గ్ ఆఫ్ అమెజాన్ అందుకే మీరు ఇందాక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఐ కెన్ కోరిలేట్ డన్ దట్ ఫర్ అమెజాన్ త్రూ అల్గా థమ్స్ నైస్ సో అక్కడ బిజినెస్ నేర్చుకున్నాం సో ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఏం జరిగిందంటే ఇండియాలోని బికాస్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు కంపెనీస్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ మాఫియా నా రైట్ రైట్ జస్ట్ లైక్ వీఆర్ లిటిల్ బిహైండ్ సిల్కన్ వ్యాలీ ఎందుకంటే సిల్కన్ వ్యాలీకి పేపాల్ మాఫియా ఉండేది రైట్ దిస్ ఇస్ నైంటీస్ ఇండియాకి ఫ్లిప్కార్ట్ మాఫియాకి ఇంకా డబ్బులు రాలేదు ఫ్లిప్కార్ట్ ఇంకా పబ్లిక్ అవ్వలేదు కొన్ని కొనుక్కున్నారు కానీ రైట్ కొన్ని వాల్మార్ట్ కొన్ని ఎసెన్షియలీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ట్రాక్ లో పడిపోతారండి రైట్ రైట్ వీ వర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బిహైండ్ ట్వంటీ కాదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బిహైండ్ సిల్కన్ వ్యాలీ అట్ ద స్టార్టింగ్ మీరు చూసుకుంటే అలాగే నైంటీస్ లో బూమ్ మొదలైంది సిల్కన్ వ్యాలీలో బూమ్ ఆఫ్ టెక్ స్టార్ట్అప్స్ మనకు అది మొదలైసరికి ట్వంటీ టెన్ అయిపోయింది రియలిస్టిక్ లీ చెప్తే ట్వంటీ టెన్ కూడా కాదు ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇష్ అయిపోయింది రైట్ అప్పుడే కదా బిగ్ ఫండింగ్ ఇండియాకి అవును సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ మీరు లెక్క చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిహైండ్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ కూడా కాదు రైట్ కానీ ఇప్పుడు ఇండియాకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకు జనాలు ఉన్నారు కసుంది రైట్ డబ్బులు సంపాదించాలని పిచ్చి ఉంది లెట్స్ బి రియలిస్టిక్ ఓకే అండ్ ఫినామినలీ లార్జ్ మార్కెట్ అండ్ గ్రేట్ ఇంజనీర్స్ ఈ రోజుల్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ వెరీ ఫ్రాంక్లీ బికాస్ వెన్ ఐ మూవ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ సిల్కన్ వ్యాలీ వెన్ మై వైఫ్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ విసైడ్ వి ప్యాక్ బ్యాగ్స్ వన్ మంత్ వి లెఫ్ట్ పీపుల్ సెట్ హ్యావ్ యూ గాన్ నట్స్ పిచ్చిగన్ పట్టిందా మీకు యూ హ్యావ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ కరియర్ యూఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యువర్ కరియర్ సో ఐ హ్యావ్ యూ లెఫ్ట్ ఐ వెంట్ విత్ అ గట్ ఫీల్ నా సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే బాస్ నేను అక్కడ దాసుకున్న డబ్బులతో నేను ఇండియాలో ఐదేళ్ళు బతకగలను ఈజీగా ఐదారేళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని బతకగలను ఇండియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రేట్ టాలెంట్ ఈజ్ లో రైట్ so it is easy for me to build great startups with low capital hmm. and i can serve the world zoho is a great example you can serve the world nothing is stopping you from serving the world a saas company today can serve the world from india right zoho is an as i was telling you right there are rocket companies in t hub oh no one of them is a good friend of mine oh right so as mir mir nen nen em antanante that wave has started mano initial take off ki mano 20 25 years enak padna because we have people now capital is free flowing right. and okay generation of success choose sir right flipkart founders the bunsels oh. we have seen one success so that has become the propellant for the next generation right ee shark tank india lanti kuda they have been a boon our marketing chase say ave startup ki you go ask they pend yeah in scale school of technology when i ask some of these youngsters they are like dude we don't want to go to amazon we want to build a startup i'm like cool let's nice. build it so మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనకాత్ర మొదలు పెట్టినా మనం స్పీడ్ అప్ క్యాచ్అప్ అయిపోతాం ఇండియా ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టుడే టు బిల్డ్ స్టార్ట్అప్స్ సింపుల్ నేను 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 నంబర్స్ మాట్లాడతాను ప్లీజ్ వీ హెవ్ గ్రేట్ టాలెంట్ ఆర్ టు హైర్ ఎ గుడ్ ఇంజనీర్ కాస్ట్ మీ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ రైట్ ఐ గివ్ దమ్ ఈక్విటీ నేను సిల్కన్ వ్యాలీలో వన్ ఫిఫ్టీ కే ఇవ్వాలి నాకు ఆరుగురు వస్తారండి నేను టెక్నాలజీ ఇక్కడ బిల్డ్ చేసే ప్రపంచం అంత అమ్మగలను అవును ఏమో అక్కడ సేల్స్ ఉండి పెట్టుకుంటాను రైట్ అంతే కదా సో ద వేవ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం తప్పులు చేయకూడదు సిల్కన్ వ్యాలీ కూడా నైంటీస్ లో తప్పులు చేసింది ఏంటి ఎక్కువ డబ్బులు రేస్ చేసేసి కంపెనీ చచ్చిపోయి సో మీకు టూ థౌజండ్ డాట్ కామ్ బస్ టైమ్ చూసా అవునవును సో వీ హెవ్ టు బి కాషియస్ ఆన్ రేజింగ్ మనీ వీ హెవ్ బి కాషియస్ దట్ వీ క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ రేజింగ్ క్యాపిటల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీ హెవ్ టు క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ అవర్ కస్టమర్స్ హూ ఎవర్ దట్ కస్టమర్ ఇస్ సో నేను ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ లైక్ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ టెల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ సిల్కన్ వ్యాలీ ఇండియన్స్ ఈవెన్ నాన్ ఇండియన్స్ the dude the majority you, are uh, indians kada akkada work force they are also good non indian uh, okay. like uh, chinese vietnamese okay, okay. korean okay i tell them boss if you want to build great stuff mm-hmm. come to india here you can build things at much cheaper price yeah. but serve the world you can earn in dollars <laughs> because when you when you if you build an enterprise saas right. you're charging in dollars right but you're paying in rupees you right. have the cost advantage right let's leverage that సో మీరు అడిగింది గూగుల్స్ అండ్ అమ
I think in a decade's time, we'll see phenomenal companies out of India serving the world. Nice. Not just India. All the best for us then. Yeah. Good. Indha Miranda to dot com burst today. That one That was a reality check for every damn uh, uh, startups at, at that point of time. If you good, then then references come out. That's what I've been uh, uh, what you call reading many articles there. Oh wow! Man, they. ఎంత పెద్ద కేస్ స్టడీ అయిపోయింది అది మనుషులకి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ పాడ్కాస్ట్ ఐమ్ టాక్ కానీ ప్రతిసారి మర్చిపోతూ ఉండదు సింపుల్ లాజిక్ మీకు సింపుల్ సింపుల్ చెప్తాను మీకు అంత కాంప్లికేట్ చేయొద్దు ఎందుకు డాట్ కామ్ బస్ట్ వచ్చింది ఎవ్రీబడి థాట్ ఇంటర్నెట్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ అవును అండ్ పీపుల్ త్రూ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్ టు స్టార్ట్అప్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ యూస్ఫుల్ సంథింగ్ సిమిలర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వరల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డెకేడ్ యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు మనీ వాజ్ చీప్ అవును ఎవ్రీ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ వాజ్ రేజింగ్ మనీ అవును we had so much pressure to raise money at applied ai we said no we are not raising i had to tell my co-founders and employees no we are not raising it's a bubble again adi a careful ga undali adi manam avunu manam adi a hawa lo elipothe i've seen companies which have raised tons of money whose valuations have been slashed significantly just in the last one year right money tight ainappudu reality bite ki vachestadandi ఓకే ఇప్పుడు మంచి జరుగుతుంది అంటాను నేను ఫెడ్ ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవటం వల్ల విసి ఫ్లో తగ్గింది రియాలిటీ చెక్ జిస్మే దమ్ హే ఓ సర్వైవ్ కరేగా జో ఫ్లఫీ హే ఓ డూబేగా దిస్ ఇస్ గుడ్ ఈకో సిస్టమ్ లో కరెక్షన్ జరగాలి కదా రియాలిటీ చెక్ రియాలిటీ చెక్ జరుగుతుంది కానీ ఈ రియాలిటీ చెక్ వల్ల చాలా తప్పులు చేస్తాం అనుకోండి నో బడి వాంట్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో మన మన జాగ్రత్తలు ఉండాలి సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రేజింగ్ యాజ్ మినిమల్ మనీ యాజ్ పాసిబుల్ టు బిల్డ్ అ గ్రేట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ టు హ్యావ్ గ్రేట్ రిటర్న్స్ రైట్ రైట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ ఒక లేమన్ లాగా అడుగుతాను చాలా మందికి సిలికాన్ వ్యాలీ అంటే ఏందో తెలియదు చాలా మందికి ఇంక్లూడింగ్ మీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు నాకు అదేందో తెలియదు ఏదో పేరు పడుతుంది అని కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ సిలికాన్ వ్యాలీ అండ్ వాట్ షుడ్ పీపుల్ నో హు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ సిలికాన్ వ్యాలీ గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు సిలికాన్ వ్యాలీ లేరు కాబట్టి సిలికాన్ వ్యాలీ ఇస్ అ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండి రైట్ జోగ్రఫికల్ చెప్పాలంటే సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి సాన్ ఓజే వరకు రైట్ ఒక టూ అవర్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మొత్తం నాకు ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ గుర్తులేదు మ్యాప్ లో చూడాలి ఆ మొత్తం స్ట్రెచ్ ఇస్ కాల్డ్ సిల్కన్ వ్యాలీ సిల్కన్ వ్యాలీ మొత్తం ఇటు పక్క అటు పక్క బేక్ ఇటు పక్క అటు పక్క సిల్కన్ వ్యాలీ ఎందుకు అంటారంటే బికాస్ దట్ షువేర్ అ లాట్ ఆఫ్ సిలికన్ బేస్డ్ చిప్స్ కంపెనీ స్టార్టెడ్ ఓకే యు గో టు ఇంటెల్ యు గో టు హ్యూలర్ టాకర్డ్ దే వర్ దర్లీ పయనియర్స్ ఆఫ్ టెక్ so silicon based companies hardware companies started there oh nice and ok akka kuda mir chundu oka generation successful aithe aa double tiskel next generation lo invest chestar right okay so intel ceo lu uh, intel team oh, successful ayaka all illi apple lo invest chesar avun oh. apple and comp- apple microsoft successful ayaka all illi next generation ka, internet company lo invest chesar mm. so oka gener- success stories kavalandi janalaki right janal simply success stories kavu oka success story vaste double flow avute oh so over from almost 1960s if i'm not wrong maybe even at silicon valley advantage ante great university unde hmm. there are two major universities there is stanford mm-hmm. very close to silicon valley there is university of california berkeley okay they are the hot the great talent literally some of the world's probably if i have to say in the top 5 top universities of computer science in the world okay one is a private university one is a public, public university, university. Hmm. సో ఈ రెండు ఆ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లో అది ల్యాండ్ కాకుండా మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే it attracts great talent it attracts risk takers hmm that's why you see so many again it attracts brilliant immigrants hmm because it's my chance to make my money it's right. my chance to build my company right so silicon valley attitude ela untadu ante boss break break things and not not from a legal standpoint hmm. but build the next generation nice. be the risk taker and there is money flowing there nice. because people have been successful for gen- for almost 3 4 generations oh. now so alanti ecosystem india also build outundi right see we just need one set of ipudu andro iit la ayam enduku parigettaru oka generation successful ayipay right andro kade kavali right ipudu oka generation of startup founders successful ayipothe hmm. next generation vachestaru hmm that's it it's just a cycle and the first generation who are successful invest in the next generation makes sense so silicon valley is just a piece of land with great talent with great risk takers with money flowing through generation to generation of investment in great technology సో దీని దీని మార్కెటింగ్ అని లేకపోతే ఇలా అప్రోడ్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దానివల్లనే మన ఇండియన్ వర్క్ ఫోర్స్ అందరూ అప్రోడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు అని అనుకోవచ్చా ఆర్ వాట్ యూ సీ బిహాండస్ టు బి ఆనెస్ట్ విత్ యూ యా నైంటీ ఫైవ్ ప్లస్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ హూ గో అబ్రాడ్ ఎస్పెషలీ యూఎస్ మాట్లాడుకున్నాము దే గో దేర్ బికాస్ దే అర్న్ మోర్ సింపుల్ అండి లెక్స్ మీరు చెప్పారు కదా వన్ ఇస్ టు త్రీ అక్కడ మనం సింపుల్ సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను 
ఇదే ఇదే బేసికలీ ఇది కూడా మీకు మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూసారా ఒక జనరేషన్ లేట్ నైంటీస్ ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్లో వెళ్ళారు బాగా డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు వాళ్ళని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ మొదలు అయ్యాం రైట్ కానీ మోస్ట్ ఇండియన్స్లో ఓన్లీ వెరీ స్మాల్ మైనారిటీ ఆర్ రిస్క్ టేకర్స్ ఇన్ సిలికాన్ వ్యాలీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కాదు దట్స్ అ రియాలిటీ కూడా మీకు అది కూడా చెప్తున్నాను ఇండియన్స్ చాలామంది యుఎస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ నాట్ సే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది అక్కడ జాబ్ ఉంది డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి దాచుకుంటాను హైదరాబాద్లో ఇల్లు కొనుక్కుంటాను లేదా బెంగళూరులో ఇల్లు కొనుక్కుంటాను దట్స్ అ రియాలిటీ ఆఫ్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ద యుఎస్ దే వాట్ హోమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఐ డోంట్ నో ఎనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ ఇస్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ అన్షుమన్ అండ్ అభిమన్యు ఓకే అన్షుమన్ అభిమన్యు అదే కో ఫౌండర్స్ ఆఫ్ స్కీల్ వెరీ స్మాల్ మైనారిటీ హ్యావ్ రిటర్న్ బ్యాక్ బట్ ఐ మీన్ ఐ థింక్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఇఫ్ యూర్ ఇఫ్ యూర్ ఆంటర్ప్రనీరియల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ బికాస్ యూర్ మనీ విల్ లివ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ ఆల్ యూర్ లైఫ్ వెరీ ట్రూ సో మోస్ట్ ఇండియన్స్ నేను ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు యుఎస్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు స్వీడన్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఫస్ట్ జాబ్స్ తక్కువ శాలరీ లేదు సాలరీ లేదు యా సింపుల్ లాజిక్ గ్రీన్లాండ్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఫిన్లాండ్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు డబ్బులు ఎక్కువ తన్ని కొట్టేసి ఒకటిగా పాకిస్తాన్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు శ్రీలంక ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంతవరకు ఎందుకు ఇప్పుడు శ్రీలంకలో నాకు యుఎస్ శాలరీ వస్తుంది అనుకో ఐ ఇమాజిన్ అన్ఫార్చునేట్లీ శ్రీలంక ఇస్ గోయింగ్ ఆఫ్ ప్యాచ్ కానీ శ్రీలంకలో నాకు సిల్కన్ వ్యాలీ జీతం వస్తుంది అనుకోండి అంత ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకోండి బాబు బోట్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతాం రోజు రోజుకు వంద బోట్లు వెళ్తాయి మనకి అదే రియాలిటీ ఇది ఇది హ్యూమన్ నేచర్ అండి ఇది కొత్త ఏం కాదు సి లుక్ అట్ ఎనీ సివిలైజేషన్ రైట్ పీపుల్ ట్రావెల్ టు ప్లేసెస్ వేర్ దర్ ఇస్ మోర్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మనీ అందులో అందరూ రిస్క్ టేకర్స్ కాదు ఓన్లీ స్మాల్ మైనారిటీ ఆర్ రిస్క్ టేకర్స్ ఆ రిస్క్ టేకర్స్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అండ్ మిమ్మల్ని స్టార్టింగ్లో ఒక పాయింట్ రేజ్ చేస్తే యూ టోల్డ్ యూల్ గెట్ బ్యాక్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ బి ఫర్గౌట్ ఆర్ నాట్ ఇలోన్ మస్క్ గారి స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉండిందో ఏఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్ డేంజరస్ అని అంత పెద్ద పర్సన్ అట్లా మార్క్ మై వర్డ్స్ అన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ దాట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ మీ మీ వర్డ్ మీ పర్సెప్షన్ ఏంటి దాని మీద ఇది చాలా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి బికాస్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు ప్రొడిక్ట్ వాట్ ఫ్యూచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓపెన్ హైమర్ సినిమా చూస్తే హీ నెవర్ ప్రొడిక్టెడ్ వాట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ విల్ డూ టుడే రైట్ 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 యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ ఆర్గ్యూ ఐ మీన్ అగైన్ దిస్ అ పర్సనల్ ఒపీనియన్ రీడింగ్ మిలిటరీ హిస్టరీ రైట్ ఐ సెడ్ ఇన్ మిలిటరీ స్కూల్స్ ఐ సెడ్ ఇన్ ఎఫ్ ఆఫ్ మిలిటరీ హిస్టరీ ఐ థింక్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వర్ అ ఫోర్స్ ఫర్ గుడ్ బికాస్ వీ డెంట్ హ్యావ్ అ కెటాస్ట్రాఫిక్ వార్ బిట్వీన్ ద సోవియత్ యూనియన్ అండ్ యుఎస్ రైట్ ఇట్ అవాయిడెడ్ దట్ వార్ అది లేకపోయి ఉంటే వుడ్ హవ్ గాన్ టు వరల్డ్ వార్ త్రీ వెరీ ట్రూ సో ఇన్ అవ్ వే ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ గైస్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫియర్ఫుల్ ఆఫ్ దెన్ లేకపోతే కంప్లీట్ యాషెస్ అయిపోయా సో నేనేమంటానంటే టెక్నాలజీని తప్పు పేరు పెట్టద్దు దాన్ని వాడే మనుషులు మనం ఎసెన్షియలీ అది మీకు ఇందాక ఐరన్ ఏజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూసారా మీకు ఒక ఐరన్ నైఫ్ ఇచ్చాను లేదా స్టీల్ నైఫ్ ఇచ్చాను ఏదైనా చేయొచ్చు కూరలు కోసుకోవచ్చు మనిషిని చంపచ్చు సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ కూడా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బీన్ యూస్డ్ because of unfortunate accidents like fukushima etc but otherwise nuclear technology is fundamental to humanity in the long run mm. uh, cheap energy kadandi unfortunately it's not very clean but i can create infinite energy as soon as we solve fusion mm. right so ne nuclear technology i don't think is bad okay first first disagreement there okay it is a force for good while some of us have used it incorrectly because of political geopolitical issues other than number 1 number 2 will ai become as powerful as that i don't know define what is power hmm will political will political coalitions countries political parties use it for bad yes of course hmm. human nature evo no no it is like inkoti ha anyway anyway anything see peep, the, what, the first principles if you look to sun tzu or chanakya hmm. the first principle of politics is you have to be in power right otherwise you are useless so to be in power not just politicians or leaders even autocrats right will use technology for their benefit so ai is just a tool who uses it how they use it is different oh. we can use the same ai to educate people oh. to treat uh, med, uh, to to find uh, cures for diseases oh. so you know i don't say ai is going to be as dangerous as nuclear weapons mm-hmm. because i don't think nuclear power is or nuclear technology is bad mm. it is inherently a science right ai is
But of course, we'll have to see. I wish and I hope more good will come out of it Hopefully. because I'm a realistic optimist. But we have to be cautious that there will be misuse also. Right, we right. just have to be extra cautious. Right, right. But I am hoping that in a few decades, mm -hmm. we will look back and say the net net impact was positive. We mm. ran a calendar. Google search this kind mm. Almost 20 plus, 25 years old almost. Oh. Net net impact Google search positive or negative one tara? Na kar denga honestly. Positive hai kada? Ah, two perceptions kada pre sare. Kar net net impact. Kono the negative unde kono positive. Ekko positive unde, ekko negative unde. Fine, fine, fine. Ekko positive unde. Right. Most technologies ke ekko positive hai unta the kono the negative unta. Yeah. Mano negative ne highlight chesi se positive unche ek bote. Inke unde kanta. Makes sense. So A bad unte, A will also find cures for diseases. Right. A will job displacement jaru tadi. Kono kotha jobs kora create hota. Aye A technology na hota the. Of course, yeah. Car launch na there is a very nice study when Ford Motors launched their cars en masse, the people who are making the horse carriages, Gurup Jatka on Tadgada, Gurup carriages. Oh no, uh, Tanga. Uh, tanga, I don't know, fancy variety. Okay. Okay. I, I industry touch pain, Mary. And look on the car company, sir. Right, right, right. So, I think nature are they. Mm. So, I tapa though. Got it. We have seen a movie called Robo, Telugu. There might be many other Terminator and movie. I have seen it. 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 I have the way it is explaining is getting changed. Then, either cope much not to respond out of more like with a conchum, conchum, what you call equal level like one of which odd responses of something. It was just couldn't technology than until they conscious. I will it eat away the world is the question. I want to train Jason and but together and okay. So, in Japan, then the human feedback to train Jason on now. No human feedback lay in train Jason under other question. Mali Mali Adi the third and rest under and take a okay. Man, which in data nature counter much in a pillar like a good right. Man, what a booth and episode booth there. Oh, no, pillow. Idiot there. Manu, we can make AI extremely empathetic. Mm. Then you never get angry, be peaceful, be calm, think like a. Uh, uh, um, what is this person called? Somebody who helps you, like a therapist. Okay, okay. Allow me to train you. I train you. Okay. First, you went to military applications. Oh, no? Surely this will be used for military applications. Countries will develop it. You oh. think India is not developing? I'm sure some research lab somewhere is building it. Right. At DRD or one of the other facilities. Right. Adi, think of it like for self defense. India built nuclear weapons not to launch nuclear weapons on some other country. Right. It is to make sure nobody will. Yeah, it's okay. It's okay. Yeah. It is to make sure that nobody will uh, use nuclear weapons on us. Right. So, AI for military applications is, I think it's already done to some extent, but it will be done more. Got it. And it's just on whose hands it is. Hmm. I hope it doesn't go into autocratic or terrorist countries. Right, right, right. Right. Thankfully, Hopefully. in a country like India, we are democratic. We are open to everybody. So oh. I think it will be used for good. Correct. Yes. Technology, technology and technology in mancha cheda anaddo. Applies in mancha cheda anaddo. Right. 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 Got my answer. <laughs> anyway, so uh, in Kote, every podcast lo I I close the podcast with two questions on matter. Okay, a kind of suggestion for me and one. Any kind of an inspiration that you had all this while, as the person or situation or a book or something like that. So feedback for you, you have grown very well in the recent past. Thank you. A lot of hard work, not just by you, but the rest of your team who is yeah, also yeah. here. Yeah. So that's the first part. Yeah. But don't put an artificial ceiling. Mm -hmm. And for example, don't think that artificial ceiling is, okay, suppose X, X, suppose you know, I'm creating this much impact by having these podcasts right? or by shots and all that. Don't put a ceiling. Don't make some other person say, hey, we didn't talk reach so now we reach Okay. Ask yourself how far, think of, see, who is your customer here? The listener. Mm -hmm. Why is he a customer? Because he's giving you his time right. or her time. Right, right. Not paying you mm -hmm. directly, but time, which means you have to create value. I read some story about this. I thought, well, runner story. I'm going to discuss this. So, so there is this very interesting story. And like exact numbers go to level. Um, Probably this was in early 1900s, if I'm not wrong. So one mile, people said you cannot run it in some four minutes or something. I forgot the exact number. One mile. Okay. One mile. One mile is I think 1.6 k. Uh -huh. One mile is 
1.6 km, right? Uh, 1.8 kilometers and Korea, whatever, whatever that number is. Okay. So one mile, people said you can't run in four, four, four oh, minutes. Okay. One person ran. I think it was four minutes. I mm. don't remember the exact number. Approximate, yeah. So one person ran. Because there was an artificial ceiling that we can't run. Mm. One person ran. That very same year or the year next to that, many, many runners ran. Oh, okay. Because there was an artificial ceiling that yeah, impossible hai. Right? Right, right? So right, my right. suggestion to you is don't put that artificial ceiling for you or for your team. Definitely. And yeah. please be extremely customer focused. I mean, that is uh, the most important. You might grow slow. That's okay. Hmm. It's okay to grow slow. But rest, be extremely customer obsessed. And focused. Got obsessed. Me customer who is a listener. What do they want? How do we create maximum value for them? Any decision you make, it should be simple. Am I creating value for my customer? Done. That's it. And don't have artificial ceiling. Sky is the limit. Thank you. Thank you for the session. I'm noting it down. <laughs> cool. Yeah, the, you, you asked me a second question. Inspiration. inspiration. It's very hard to point one person because... We have to take inspirations from different people because no one person is like Nizai and Ramud real life no, no. <laughs> Okay. Ramud is the ideal, ideal person. Oh, no. So you have to take inspiration from different people for different things. Hmm. Right? So in the customer obsession in Japan, you said, oh, no. it's a lesson I learned at Amazon. Hmm. Now peers in Inchi, Amazon management in Inchi, founder in Inchi. That's the lessons we le I learned. Hmm. So I look up to that extremely customer centricity. And startups which are helpful. Right. Like a hard work on You take another person. Right. So patience. So you have everything from philosophers to startup founders as your inspiration. Right, right, right. The whole spectrum. There is no one person. It's hard. If you want to politic, you have to be like Krishna. <laughs> right. Right. So it's it's there is no one person. Nakandke mana puranal koda. Waka person ne put amplify chayo. Waka kodla ko tuntai. Vidiru to ni tuntade. Krishna to rajiki untade. So, right, right. Nice. Thank you. Thank you for the inspiration and uh, suggestion, Goda. I'm noting it down and I'll definitely remember. And thank you very much for your time. Uh, hey, thank, you, thank you, Vamsi. Thank Thanks you. to the whole team also. Thank you. Thank you very much.